இன்று பார்க்கக்கூடிய பைபிள் ஸ்டடியில் முக்கியமான தலைப்பு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோரு அதிகாரத்தில் நம்ம ஒன்றிலிருந்து பதிமூணு வசனம் வரை பார்க்குறோம் இப்போது முதல் பகுதியில் வந்து ஒன்றாவது வசனம் ரெண்டாவது வசனம் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதனுடைய ரெண்டு வசனங்களில் என்னென்ன உள்கருத்துகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத மட்டும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் பின்பு கைகோளுக்கு ஒப்பான ஒரு அளவு கோல் என்னிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டது அப்பொழுது தேவதூதன் நின்று என்னை நோக்கி நீ எழுந்து தேவனுடைய ஆலயத்தையும் பலிபீடத்தையும் அதில் தொழுது கொள்ளுகிறவர்களையும் அழுந்து பார் ஆலயத்துக்கு புறம்பே இருக்கிற பிரகாரம் புரஜாதியருக்கு கொடுக்கப்பட்டபடியால் அதை அளவாமல் புறம்பாக்கி போடு பரிசுத்த நகரத்தை அவர்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு மாதம் அளவும் மிதிப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த முதல் ரெண்டு வசனங்களை பார்க்குறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று ஒரு அளவு கோலை பற்றி எழுதியிருக்கிறாங்க வசனம் ஒன்றில் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா தேவனுடைய ஆலயம் அதுக்கப்புறமா பலிபீடம் ஆல்டர் அதுக்கப்புறமா அந்த தேவனுடைய ஆலயத்தினுடைய வெளிப்பகுதி இந்த மூன்று பகுதிகளை குறித்து யோவான் நமக்கு எழுதியிருக்கார் ஸோ ஆலயத்தை அளந்து பார்க்க பலிபீடத்தை அளந்து பார்க்க ஒரு அளவு கோல் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஆலயத்தையும் பலிபீடத்தையும் அளந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆலயத்தையும் பலிபீடத்தையும் அளந்தால் அது ஒரு நமக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட்டு கிடைக்கும் ஆனால் ஆலயத்தையும் அந்த பலிபீடத்தையும் அளக்கும் பொழுதோ அதுக்கு உள்ளே வராங்க பாருங்கள் அதனுடைய மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோ அப்படின்றது அதை விட ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு உள்ளே யார் இருக்காங்க அந்த ஆலயத்துக்குள்ளே யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர்கள் தான் யார் அங்கு வந்து வழிபடுகிற விசுவாசிகள் அங்கு வந்து வழி கர்த்தரை வழிபடுகிற இல்லது அல்லது கர்த்தருடைய செய்தியையோ அல்லது வசனத்தையோ கேட்க வந்திருக்கிறவங்க அதே நேரத்தில் கர்த்தரை வழிபடுகிற அந்த நபர்கள் எத்தனை அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணிக்கை வந்து தேவைப்படுகிறது ஏன்னா ஆலயம் அது ஒரு ஃபிக்ஸட் நம்பர் அது ஆல்டர் அதனுடைய மெஷர்மெண்ட்டு ஃபிக்ஸட் அது ரெண்டுமே ஃபிக்ஸடாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்குள்ளே வந்து வழிபடுறாங்க பாருங்கள் இதனுடைய நம்பர் அதிகமாகலாம் குறையலாம் ஆனால் அந்த நாட்களில் அதாவது எந்த நாட்களில் கடைசி மூன்றரை வருஷத்தில் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினொன்று கடைசி மூன்றரை வருஷத்தை குறித்து எழுதியிருக்கப்படினால அந்த கடைசி மூன்றரை வருஷத்தில் தேவனுடைய ஆலயம் அது குறிப்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேவனுடைய ஆலயம் அதுக்கப்புறமா பலிபீடம் அது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கு வந்திருக்கிறவர்கள் இவங்க தான் ரொம்ப முக்கியம் அங்கு வந்திருக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்றத நீங்கள் அளந்து பார்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு தூதருடைய ஒரு சத்தம் இவருக்கு கேட்குது உடனே இதை இவர் அளக்கிறார் அந்த கோவிலுக்கு வெளியே அதாவது அந்த டெம்பிளுக்கு வெளியே தேவனுடைய அந்த ஆலயத்தினுடைய வெளிப்பகுதி தேவனுடைய ஆலயத்தினுடைய வெளிப்பகுதி வந்து புற ஜாதியாக இருக்கும் இல்லைன்னா மற்ற தேசத்துக்காரருக்கும் அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதனால் அந்த இடம் அதாவது எந்த இடம் பரிசுத்த நகரம் அதாவது ஜெருசலேமில் குறிப்பாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா பரிசுத்த நகரம் அப்படின்னா ஜெருசலேம் அதை ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு மாதம் இல்லைன்னா மூன்றரை வருஷம் துறையுமா அதை வந்து அவர்கள் மிதிப்பார்கள் இல்லைன்னா அதனை நாசப்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதனை ஜெருசலேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஸோ இதிலிருந்து நம்ம பார்க்கும்போதோ இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினொன்று எதுக்கு எழுதப்படணும் ஒன்று இது ஏன் இங்கே எழுதினார் அப்படின்றது தெரியணும் இந்த வெளிப்படுத்த விசேஷம் எழுத வேண்டிய ஒரு அவசியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் நம்ம இது நம்ம அவசியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இது வெளிப்படுத்த விசேஷம் பத்துக்கு நம்ம போகிறோம் வெளிப்படுத்த விசேஷம் பத்தில் வந்து நீங்கள் அதை முழுசாக படித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வானத்துலேருந்து ஒரு பெரிய சத்தம் எப்படி யோவானுக்கு கேட்கப்பட்டதோ அதே சத்தம் வந்து யோவானு கே கேட்டு அந்த சத்தம் என்ன ச என்ன இவருக்கு அறிவுரை கொடுத்ததுன்னா அந்த தூதர் இடத்துல அந்த பெரிய தூதர் இடத்துல போயிட்டு நீ அவர் இடத்துல ஒரு சின்ன புத்தகம் இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு சுருள் இருக்கும் அந்த சுருளை வாங்கி நீ புசி அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதே மாதிரி அவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த தூதர் இடத்துல போயிட்டு அந்த சின்ன புஸ்தகத்தை இல்லைன்னா அந்த சுருள் அவர் என்ன பண்ணுவார் வாங்கி புசிப்பார் அந்த சுருளை வாங்கி புசி தருடனே வாயில் அவருக்கு வந்து தேன் போல் இனிமையாக ரொம்ப திருத்திப்பாக இருந்துச்சான் அதுக்கப்புறமா அது உள்ளே இறங்க 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 வயிற்றுக்கு பகுதி போன உடனே அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சா ஒரு மாதிரி கசப்பாகவும் இல்லைனா ஒரு போல் ஒரு எரிச்சலையோ ஒரு கசப்பையோ அவருக்கு கொண்டு வந்து தான் ஸோ அவருக்கு வந்து வயிறு வலியோ இல்லை வேறு ஏதாவது சில பிரச்சனைகள் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாய்க்கு இனிமையாக இருந்தது அதாவது ஹனி வாய்க்கு இனிமையாக இருந்தது ஆனால் வயிற்றுக்கு வந்து மிகவும் அது ஒரு கசப்பாகவும் இல்லைனா ஒரு பிட்டர் ஃபீலிங் இருந்தது தான் யாருக்கு யோவானுக்கு ஸோ இது வாங்கி இது புசித்துட்டு அப்போ என்ன ஆகிப்போச்சு அந்த வசனங்கள் அந்த புஸ்தகத்தில் இருக்
ஒரு ஆலோசனை அவருக்கு கிடைக்கிது என்ன ஆலோசனை அப்படின்னா இது வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் பத்து பதினொன்றுல நம்ம பார்க்குறோம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் பத்து பதினொன்று அப்பொழுது அவன் என்னை நோக்கி நீ மறுபடியும் அநேக ஜனங்களையும் ஜாதிகளையும் பாஷைக்காரரையும் ராஜாக்களையும் குறித்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல வேண்டும் என்றான் ஸோ இந்த தூதர் மறுபடியும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் நீங்கள் போயிட்டு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த முழு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இந்த பதினாறாவது வசனத்தில் இந்த இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வசனத்தில் ஒரு முக்கியமான வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமாக அது என்ன அப்படின்னா எகெயின் மறுபடியும் நீங்கள் போய்ட்டு சொல்லுங்கள் மறுபடியும் அப்படின்னா என்ன முதல்ல ஒரு முறை சொல்லியிருக்காங்க இது இன்னொரு ஒரு முறை மறுபடியும் போய் சொல்லுங்கள் அதனால் இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வந்து மறுபடியும் எழுதப்பட்ட ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக இருக்கலாம் ஸோ வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்துனுடைய கடைசி வசனம் பதினொன்று மறுபடியும் நீ சொல்லுங்க அப்படின்னும் போதோ முதல்லே சொன்ன அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை மறுபடியும் ஒரு முறை எழுத வைக்கிறார் ஸோ இந்த தூர்தர் சொன்னபடி யோவான் யார் யாருக்கெல்லாம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லணுமா பல ஜனங்களுக்கு பல தேசங்களுக்கு பல ஜாதிக்காரர்களுக்கு இல்லைனா பல பாஷைக்காரர்களுக்கு பல ராஜாக்களுக்கு இந்த தீர்க்க தரிசனம் குறித்து வெளிப்படுத்தினல் விசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் அந்த சுருளில் இருக்கிற விஷயங்களை குறித்து மறுபடியும் யோவான் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுமா அதனால் பல தேசங்களுக்கு அப்படின்னும் போது நம்ம ஒரு இந்திய தேசத்தில் இருக்கோம் நமக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு இந்த காலகட்டத்தில் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்த கடைசி மூன்று வருஷத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம அதுக்கு தகுந்தாற் போல் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம வாழலாம் ஸோ இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராவது அதிகாரத்தில் மூன்று பகுதி ஒரு பகுதி அளவுகோல் ரெண்டாவது பகுதி தேவனுடைய ஆலயம் பலிபீடம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெம்பிளுக்கு வெளியே தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு புறம்பே இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் வந்து பல தேசங்கள் பல ஜாதிகள் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இங்கே இருக்கிற ஜனங்க தேவனுடைய ஆலயத்தில் இருக்கிற ஜனங்க இல்லைனா தேவனுடைய ஆலயத்தில் ஒர்ஷிப் பண்ண வந்திருக்கிற அந்த விசுவாசிகள் இப்போ என்ன பண்ணணுமா ஆலயத்துக்கு புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு போயிட்டு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுமா எப்படி தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுமா மறுபடியும் சொல்லணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் ஏஜ் இருக்குது இப்போது தேவனுடைய ஆலயம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது பகுதியில் இப்போ பார்ப்போம் அடுத்த பகுதியில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சின்ன தலைப்பு என்ன அப்படின்னா தேவனுடைய ஆலயம் ஸோ தேவனுடைய ஆலயம் வந்து ஒரு மூன்று பகுதியாக நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் தேவனுடைய ஆலயம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கர்த்தர் வாசம் செய்கிற ஒரு ஸ்தலம் இல்லைனா ஆங்கிலத்தில் வந்து த டுவெல்லிங் பிளேஸ் ஆஃப் காட் கர்த்தர் வாசம் செய்கிற ஒரு ஸ்தலம் இல்லைனா அவருடைய வீடு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இடத்துல நம்ம வாசிப்போம் அவருடைய ஜப வீடு அவருடைய ஸ்தலம் வந்து அவருடைய ஜப வீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணாவது ஒரு பகுதியில் வந்து ஹோலி டெம்பிள் அதாவது பரிசுத்த ஆலயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அவருடைய தங்கும் இடம் அவருடைய வீடு பரிசுத்த ஆலயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று விதமான பெயர்கள் கொடுக்குறாங்க இதில் புதிய ஏற்பாட்டிலையும் பழைய ஏற்பாட்டிலையும் நம்ம சேர்த்து வாசிக்கும் பொழுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பிரிவாக இருக்குது தேவனுடைய ஆலயம் வந்து பூமிக்குரிய தேவனுடைய ஆலயம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பரலோகத்துக்குரிய தேவனுடைய ஆலயம் ஸோ பரலோகத்தில் அந்த ஆலயம் இருந்து தான் அது வந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினொன்று பத்தொம்போதாம் வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பரலோகத்தில் வந்து அவருடைய ஆலயம் திறக்க கண்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோவான் பார்த்து எழுதுறாரு அது இது பத்தொம்போதாவது வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஸோ இதிலிருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்த ஆலயம் ஆலயம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனுடைய டெஃபினிஷன் பை டெஃபினிஷன் ஆலயம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோரு அதிகாரத்துக்குள்ளே நம்ம உள்ளே போக முடியும் ஆலயம் அப்படின்னும் போதும் ஆலயத்தினுடைய மூலக்கல் யார் அப்படின்னாக்கா இயேசு கிறிஸ்துவா அதாவது தள்ளப்பட்ட மூளைக்கல் நீங்கள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்கு நாங்கள் பாருங்கள் அதாவது இஸ்ரேல் தேசத்தில் அந்த தள்ளப்பட்ட மூளைக்கல் இல்லைன்னா பெரிய கல் இல்லைன்னா சீஃப் கார்னர் ஸ்டோன் பெரிய ஒரு பாறை கற்பாறை சிறிய சிறிய கல்கள் கிடையாது இது வந்து பெரிய ஒரு கல் அது ஸோ தள்ளப்பட்ட கைகளினால் செய்யப்படாத தள்ளப்பட்ட மூளை பெரிய கல் இல்லைன்னா அந்த ராக் அப்படின்வாங்க ஸோ இது தான் இதுதான் வந்து மோசையனுடைய சம்மந்தமாக கூட நம்ம பழைய ஏற்பாட்டில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த மூலக்கல் தான் ஏசு கிறிஸ்து அப்படின்னு சொல்லி ஏங்க மூலக்கல்லுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம டெம்பிள் அப்படின்னு மொதல் ஒரு ஓமையாக நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் ஆவிக்குரிய ரகசியங்களை வந்து சில வேலைகளில் வந்து நம்ம ஒரு ஓமையாக நம்ம புரிந்து கொள்ளும் பொழுதோ இது இவரே ஒரு ஒரு மூலக்கல் இந்த மூலக்கல்லுட
அப்போசலனுடைய உபதேசம் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேலே வைத்து தீர்க்கதரிசிகள் அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேலே வைக்கப்பட்டு அதே நேரத்தில் சபையினுடைய மற்ற உறுப்பினர்கள் மெம்பர்ஸ் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து என்ன வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர்களே அந்த ஆலயம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ சபையினுடைய மெம்பர்ஸ் அதாவது ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து பேதரு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னாக்கா உயிருள்ள ஜீவ கற்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது லிவிங் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த லிவிங் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதோ இந்த ஸ்டோன்ஸுக்கும் இந்த கார்னர் ஸ்டோனுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா லிவிங் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறு 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 கற்கள் அதாவது பேதரு நம்மளை நம்மளை வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா சிறு சிறு கற்கள் இது ஒரு கல் இது ஒரு கல் இது ஒரு கல் இந்தந்த கூழாங்கல் இல்லைனா ஜல்லிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் இந்த கல்லுகள் எல்லாம் வைத்து நம்ம யாரோட இணைந்து சேருகிறோம் இந்த பெரிய கல்லோட ஸோ அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்து கூட ஒரு உண்மையை சொல்லியிருப்பார் அதாவது இந்த கல்லின் மீது என் சபையை நான் கட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லி எந்த கல் அப்படின்னா அவருடைய மூளைக்கல்லின் மீது அப்படி தான் கட்ட முடியும் ஸோ அவருடைய மூளைக்கல்லை வைத்து அப்போஸ்டலரில் வைத்து தீர்க்க தரிசனில் வைத்து நம்மளையும் வைத்து ஸோ அந்த அஸ்திபாரத்தில் தான் அந்த சபையானது உருவாகிறதா ஸோ உதாரணத்துக்கு ஒரு நபர் எடுத்துக்குவோம் அந்த நபர் வந்து என்னென்னா ஒரு சின்ன கல் சின்ன கல் அப்படி இல்லைனா என்ன சொல்லலாம் ஒரு கூழாங்கல் இல்லைனா ஒரு ஜல்லிக்கல் இல்லைனா ஒரு சிறு கல் ரோடில் பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே கல்லுகள்லாம் செதறடிக்கப்பட்டு இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த கல்லுகள்லாம் வந்து ஒன்றா சேர்ந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த சின்ன சின்ன சிறு சிறு கல்லுகள்லாம் வந்து எல்லாம் வந்து ஒன்றா சேரும்போது அந்த பில்டிங்கோட ஒன்றா சேரும்போது அந்த பில்டிங் என்ன ஆகுது ஒரு சபையாக மாறுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த பெரிய கல் அதாவது இந்த ராக் அந்த ராக்கோடு வந்து சேரணும் அந்த பெரிய கல் ஸோ அந்த கல்லினுடைய அஸ்திபாரத்தில் தான் அந்த சபை வந்து ஆரம்ப காலத்தில் புதிய ஏற்பாட்டு நாட்களில் வந்து கட்டப்பட்டு தான் அப்போ சிலர் மூலமாகவும் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாகவும் அவர்களுடைய டீச்சிங்ஸ் அவருடைய உபதேசத்தின் அடிப்படையில் தான் கட்டப்பட்டு தான் இதை வந்து நீங்கள் அப்போ சில நடவடிக்கையில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது புரிந்து கொள்வீங்க ஸோ பேதரு ஒன்று பேதரு ரெண்டு அஞ்சு இதை நம்ம பார்க்கும் போதோ இதெல்லாம் வந்து என்ன தான் ஒரு ஜீவ கற்கள் அதாவது நம்ம உதாரணப்படுத்தி சொல்கிறார் ஸோ நம்மளை வந்து என்ன என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நம்மளை வந்து ஒரு ராயல் பிரீஸ்ட் ஒரு பிரீஸ்ட் ம இதுக்கு ஸ்த ஸ்தானத்துக்கு பேதரு நம்மளை அழைக்கிறார் அதனால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒன்றா சேரும்போது இந்த கற்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இதெல்லாம் சேரும் பொழுதோ அதற்கு பேர் என்ன ஒன்றா ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு ஸ்தலம் இல்லைன்னா ஆவிக்குரிய ஒரு வீடு அப்படின்னு சொல்லி உருவாகுதான் எது இதெல்லாம் ஒன்றா சேரும்போதோ கார்னர் ஸ்டோன் அதாவது அப்போ சிலனுடைய அஸ்திபாரத்தில் அந்த அடிப்படையில் அந்த சபை கட்டப்படுகிறது தீர்க்க தரிசிகளுடைய அஸ்திபாரத்தின்படி கட்டப்படுகிறது அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த சர்ச் நம்மெல்லாம் சேர்ந்து இந்த கற்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு ஆவிக்குரிய ஸ்தலமாக மாறுகிறது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த ஆவிக்குரிய ஸ்தலத்தை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் டெம்பிள் ஆஃப் காட் இல்லைனா ஹோலி டெம்பிள் இது வந்து நம்ம எபேசி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்துலேருந்து பவுல் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஏங்க டெம்பிள் ஆஃப் காட் வெளிப்படுத்தின விஷயத்துலேருந்து ஏங்க பவுலுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த டெம்பிள் ஆஃப் காட் அப்படின்ற விளக்கத்தை வந்து பவுல் என்ன சொல்கிறார் இதுக்கு என்ன விளக்கத்தை சொல்கிறார் பேதரு என்ன விளக்கத்தை சொல்கிறார் ஏன் நீங்கள் வெளிப்படுத்தின விஷயத்துலேருந்து பவுல் பேதருக்கு ஏன் போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த அஸ்திபாரத்தில் தான் கட்டப்பட்டிருக்கான் எந்த அஸ்திபாரத்தில் அப்போ சிலருடைய அஸ்திபாரத்தில் அப்போ சிலர்கள் உதாரணத்துக்கு பவுலை பார்ப்போம் இப்போ பார்ப்போம் ஸோ பவுல் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னும் போது ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் எபேசி ரெண்டு பதினெட்டு அந்தபடியே நாம் இரு திறந்தாரும் ஒரே ஆவியினாலே பிதாவினிடத்தில் சேரும் சிலாக்கியத்தை அவர் மூலமாய் பெற்றிருக்கிறோம் ஆகையால் நீங்கள் இனி அந்நியரும் பரதேசிகளுமாய் ஈராமல் பரிசுத்த வான்களோடு ஒரே நகரத்தாரும் தேவனுடைய வீட்டாருமாய் இருந்து அப்போ சிலர் தீர்க்கதரிசிகள் என்பவர்களுடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களுமாய் இருக்கிறீர்கள் அதற்கு இயேசு கிறிசு தாமே மூளைக்கல்லாய் இருக்கிறார் அவர் மேல் மாளிகை முழுவதும் இசைவாய் இணைக்கப்பட்டு கர்த்தருக்குள் பரிசுத்த ஆலயமாக எழும்புகிறது அவர் மேல் நீங்களும் ஆவியினால் தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக கட்ட கூட கட்டி கட்டி கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டி கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்படுது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இதெல்லாம் கட்டப்படுவதற்கு ஆவி நாள் அப்படின்னு சொல்லும் போது பரிசு தாவினர் நாள் இயேசு கரிசு அவரே முளைக்கல் ஸோ பரிசு தாவினர் நாள் அப்போ சிலருடைய
இரு திறந்தாரும் இரு திறந்தாரும்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒருவர்கள் ஒருவர் ஒரு கூட்டத்தார் வந்து யூதர்களாம் இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்நியர்கள் இந்த அந்நியர்கள்னா யார் அந்நியர்களும் பரதேசியமாக நம்ம வெளியே இருந்தோம் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு பரிசு தாவணரோடு ஒரு சிறு கல்லாக நம்ம இதில் சேர்கிறோம் அப்படி சேரும் பொழுதும் நம்ம எல்லாம் வந்து என்ன வரோம் ஒரு டெம்பிளாக நம்ம மாறிடுறோம் அப்படின்றத இந்த வசனத்தினுடைய அடிப்படை கருத்து ஆகையால் நீ நீங்கள் இனி அந்நியரும் பரதேசிகளுமாக ஈராமல் பரிசுத்தவான்களோடே ஒரே நகரத்தாரும் தேவனுடைய வீட்டாருமாக இருந்து ஸோ இப்படி எல்லாம் சேரும் பொழுதோ நம்ம என்ன வாழமா தேவனுடைய வீட்டார் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து தேவனுடைய வீட்டாராக மாறும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆலயத்துக்கு அதாவது இந்த ஆலயத்தினுடைய விளக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஆலயம் அது வேறு தேவனுடைய ஆலயம் அது வேறு இது இது வேறு அது வேறு ஸோ தேவனுடைய ஆலயம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதோ ஆவிக்குரிய அர்த்தங்கள் இவ்வளோ விஷயங்கள் உள்ள அடங்குது ஸோ நம்ம வந்து வெளியே இருந்தோம் அந்த நாட்களில் ஆனால் கருத்தராக இயேசு கரிசை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுதோ நம்ம ஒரு மெம்பராக இதில் நுழையிறோம் நமக்கு என்ன ஒரு ஸ்தானத்தை பேதர் மூலமாக நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு பிரீஸ்ட் ஸ்தானத்துக்கு ராயல் பிரீஸ்ட் ஸ்தானத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் அப்படின்றத பார்க்குறோம் அப்போசலர் பவுல் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி தேவனுடைய ஆலயத்தை குறித்து நம்ம பார்க்குறோம் அப்போசலர் பவுல் அதாவது குருந்தியர் சபைக்கு நம்ம குறிப்பாக நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று குருந்தியர் மூணாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் நான் ஒன்று குருந்தியர் மூணு பதினாறாவது வசனம் நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் என்றும் நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாக இருக்கிறார் என்றும் அறிந்து அறிந்திருக்கிறீர்களா பதினேழாவது வசனம் ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் அவனை தேவன் கெடுப்பார் தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமாய் இருக்கிறது நீங்களே அந்த ஆலயம் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய ஆலயம் அப்போ தேவன் நிச்சயமாக இருக்கணும் கர்த்தர் அதாவது தேவன் கர்த்தர் அதாவது இயேசு கிறிஸ்து பரிசு தாவினருடைய உதவியோடு நீங்களே அப்படின்னு சொல்லும்போது இவ்வளவு நபர்கள் எல்லாம் சேரப்ப சேற்றப்படுது நீங்களே அப்படின்னும் போதோ அப்போ சிலருடைய அடிப்படையில் தீர்க்க தரிசிகளினுடைய அந்த அசிபாரத்தில் நம்ம எல்லாம் சேர்கிறோம் ஸோ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே அந்த தேவனுடைய ஆலயம் ஆனால் அதில் வந்து பரிசு தாவினவர் அந்த ஆலயத்துக்குள் இருப்பார் ஸோ தேவனுடைய ஆலயம் அப்படின்னா நம்ம தான் ஆனால் பரிசு தாவினர் இருப்பார் ஸோ இப்படி ஒன்று இருக்குது ஆனால் இன்னொன்று ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ சிலர் ஏழாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஸ்டீஃபன் சொல்கிறார் அதாவது கைகளினால் கட்டப்பட்ட எந்த ஒரு வாசஸ்தலத்துலேயும் அவர் வந்து வாசமாக இருக்கிறது இல்லையா ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கைகளினால் கட்டப்பட்ட எந்த ஒரு பில்டிங்லேயோ எந்த ஒரு இடத்துலையோ இல்லை ஸோ இந்த ஆலயம்லாம் என்ன வாய்ப்போச்சு அப்படின்னா அந்த நாட்களில் கைகளினால் கட்டப்பட்ட அந்த ஆலயம் வந்து இப்போ வந்து ஆவிக்குரிய ஆலயமாக இல்லைனா ஸ்பிரிச்சுவல் ஹவுஸ் ஆவிக்குரிய வீடாகிடுச்சான் ஸோ அந்த ஆவிக்குரிய வீட்டில் வந்து பரிசு தாவினவர் நமக்குள்ளே வாசமாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த பரிசுத்த நபர்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேரும் பொழுதோ அதாவது கண் காது மூக்கு ஹார்ட்டு அப்புறமா வயிறு கால் கை இதெல்லாம் ஒன்றா சேரும் போதும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆவிக்குரிய ஒரு ஆலயமே ஆகுது அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போது ஜெருசலேமில் வந்து ஒரு சபை கட்டுறாங்களே ஒரு கருத்தருக்குன்னு ஒரு ஆலயத்தை கட்டுறாங்களே அது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதோ தானியல் வந்து தீர்க்க தரிசனமாக எழுதியிருந்தாராம் அதாவது என்ன அப்படின்னா யூதர்கள் தானியல் அதிகாரம் நீங்கள் பார்த்திங்க ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தாறு இருபத்தேழு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் நிறைய அதிகாரங்களில் நீங்கள் வாசிக்கும் போதும் அந்த நாட்களில் அதாவது கடைசி எழுபதாவது வாரத்தில் உலகத்தினுடைய முடிவு அதாவது கடைசி நாட்களில் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஜெருசலேமில் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஆலயத்தை கட்டுறாங்க ஸோ அந்த ஆலயத்தை கட்டும் பொழுதோ ஆனால் கைகளினால் கட்டப்பட்ட எந்த ஆலயத்திலும் கர்த்தர் வாசமாக இருக்கிறது இல்லை நீங்களே அந்த ஆலயம் சொல்லியிருந்தாலும் யூதர்கள் வந்து இந்த கார்னர் ஸ்டோன் அவரை நம்புறதில்ல இயேசு கிறிஸ்துவ சொந்த ரட்சகராக அவங்க ஏற்றுக்காத ஒரு நபர் அதாவது கர்த்தரை அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவ நிராகரித்த ஒரு நபர்கள் அப்படி நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவ நிராகரித்தீங்க அப்படின்னா அந்த மூலக்கல் இல்லாமல் அப்போ சிலருடைய அஸ்திபாரத்தில் எங்களுக்கு வேண்டாம் தீர்க்க தரிசிகளை நாங்கள் நம்புகிறோம் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த சர்ச் யார் அப்படின்னா வெறும் நாங்கள் யூதர்கள் ஸோ இவங்களை கொண்டு மட்டும் அவங்க கட்டுறாங்க இவங்களை கொண்டு மட்டும் கட்டும் பொழுதோ இயேசு கிறிஸ்துவ எடுத்துடுறாங்க அப்போ சிலருடைய அந்த அஸ்திபாரத்தை எடுத்துடுறாங்க அப்படி எடுக்கும் பொழுதோ பரிசுத்தானவர் அங்கே இருக்க மாட்டார் ஸோ அந்த ஆலயம் வேறு 
இந்த ஆலயம் வேறு ஸோ தானியல் எழுதப்பட்டிருக்கிறது போல் ஆனாலும் அந்த நாட்களில் வந்து இது ஒரு டெம்பிள் அதாவது ஒரு ஸ்தலம் ஒன்று உருவாகும் அந்த ஸ்தலத்தில் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுவாங்க அந்த கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் கட்டி எல்லாம் முடித்த பிறகு பிறகு கடைசி நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்தி கிருஷ் வந்து அங்கே வந்து உட்காந்துக்குவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பவுல் வந்து தெசலோனிக்கரில் அதே மாதிரி மற்ற இடங்களில் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு வானிங்காக எழுதுகிறார் ஆனால் இது வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது டெம்பிள் யூதர்கள் கட்டுறது வந்து டெம்பிள் டெம்பிள் ஆஃப் காட் அப்படின்னா அங்கே பரிசு தவணை இருக்கணும் ஏசு கிறிஸ்து இருக்கணும் இந்த அஸ்திபாரத்தின் படி கட்டப்பட்டிருக்கணும் அதுதான் டெம்பிள் ஆஃப் காட் அதாவது வெளிப்படுத்த விசேஷம் பதினொன்று ஒன்று ரெண்டாவது வசனத்துக்கு இது தான் அர்த்தம் அடுத்து மூன்றாவது ஒரு முக்கியமான பகுதியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரண்டு சாட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த இரண்டு சாட்சிகளை குறித்து நிறைய கருத்துகள் உலாவி கொண்டு வருது நிறைய சாட்சிகள் ப நிறைய கருத்துகள் அப்படின்னு சொல்ல போனோம்னாக்கா சில பேர் வந்து அதை வந்து ரெண்டு சாட்சிகளை வந்து மோசே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து ஈனோக் மோசேவும் ஈனோக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா ஈனோக் எலியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் அந்த இரண்டு சாட்சிகளை வந்து வேறு விதமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எலியா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் ஈனோக் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் அதனால் வந்து ஈனோக்கும் எலியாவும் வரலாம் அந்த நாட்களில் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கருத்துக்கள் இது போல் பேசுகிறாங்க ஆனால் இந்த கருத்துக்கள் வந்து கொஞ்சம் மாறுபட்ட ஒரு கருத்து அதனால் வந்து இதை பொறுமையாக கவனிங்க உடனடியாக வந்து நீங்கள் இது பண்ணிடாதீங்க இது வந்து தப்பாக அவர் பிரசங்கம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி நல்லா கவனமாக கவனிங்க ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் நம்ம பார்க்கும்போதோ இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கோணத்தில் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இரண்டு சாட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதும் இப்போ தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இன்னர் கோட் உள்புறம் அதாவது டெம்பிளினுடைய உள்புறம் அந்த ஆலயத்துக்கு புறம்பே இருக்கிற ஒரு பக்கம் அதாவது வெளியே இருக்கிற அந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து அவுட்டர் கோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உள்புறம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த டெம்பிளை உருவாக்கணும் அந்த ஸ்தலத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னா ஆதி நாட்களில் அப்போசலர்களை கொண்டும் தீர்க்க தரிசிகளை கொண்டும் ஏசு கிறிஸ்து தேவனுடைய வார்த்தை கொண்டு அதாவது அவரே வார்த்தை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தேவனுடைய வார்த்தை இல்லைனா ஏசு கிறிஸ்த வந்து நமக்கு இன்னொரு ஒரு பேர் நமக்கு சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா அவரே வார்த்தை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து யோவான் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் நம்ம படிக்கும்போது தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ அப்போசலர்கள் அதே நேரத்தில் தீர்க்க தரிசிகள் வார்த்தையின் அடிப்படையில் கர்த்தருடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில் பிரசங்கம் பண்ணும்போதோ புது நபர்கள் வந்து சேர்றாங்க அந்த புது நபர்கள் யாருன்னா இது இரண்டு விதமான புது நபர்கள் ஒருவர் பார்த்திங்கன்னா யூதர் இன்னொரு பார்த்திங்கன்னா யூதர் அல்லாதவர் ஸோ யூதர்கள் யூதர் அல்லாத வேறு ஜாதி ஜனங்கள் எல்லாம் ஒன்றா வந்து சேரும் பொழுதோ இவங்க தான் வந்து என்ன வராங்க அப்படின்னாக்கா மெம்பர்ஸ் அதாவது புதுசாக சேரப்பட்ட இந்த நபர்கள் ஸோ இவங்க என்ன வராங்க அப்படின்னாக்கா இவங்களுடைய காலம் போயிடுது இவங்கெல்லாம் இறந்துடுறாங்க இவங்களுடைய காலம் போன பிறகு இவங்க மட்டும் இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்களுடைய கூட்டத்தார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு கூட்டத்தார் வந்து யூதர்கள் இன்னொரு கூட்டத்தார் வந்து யூதர் அல்லாதவர்கள் அப்படி இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் இவங்க இதிலேருந்து அப்படியே தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்குது இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூதர் அல்லாத புற ஜாதியார் வேறு தேசத்தார் குறித்து கருத்தனுடைய வார்த்தையை வார்த்தையினுடைய அடிப்படையில் இவங்களுக்கு பிரசங்க பண்ணுறாங்க ஆனால் இங்கே நம்ம பார்க்கும்போது யோவான் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இங்கே இரண்டு சாட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது சாட்சி அப்படின்னா என்ன எதை குறித்து நீங்கள் சாட்சி கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எதை குறித்து சாட்சி கொடுத்தா அவங்கள சாட்சிக்காரன் ஒத்துக்கலாம் இரண்டு சாட்சிகள் அப்படின்னு மொதல் இந்த சாட்சி அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் அதை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்று ரெண்டாவது வசனம் எடுக்கிறோம் போ இவன் அதாவது யோவான் இவன் தேவனுடைய வசனத்தை குறித்தும் ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றிய சாட்சியை குறித்தும் தான் கண்ட யாவற்றையும் சாட்சியாக அறிவித்திருக்கிறான் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா யோவான் யோவான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த அடிப்படையில் சாட்சி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போதும் இந்த ரெண்டு அடிப்படையில் தேவனுடைய வார்த்தை அதாவது வேர்ட் ஆஃப் காட் என்னென்ன அவர் விட்னஸ் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய வார்த்தை வேர்ட் ஆஃப் காட் இன்னொன்று என்ன எந்த அடிப்படையில் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய அடிப்படையில் ஸோ ஏசு கிறிஸ்துனுடைய அடிப்படையில் நீங்கள் அந்த சாட்சி கொடுக்கும்போதோ ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து நீங்கள் சாட்சி கொடுக்கும்போதோ இப்போ ஒரு வேலை நீங்கள் யோவான் பரலவத்துக்கு போகிறாருன்னு வச்சுங்க யோவான் பரலவத்தை போய்ட்டு அங்கே எல்லாம் பார்க்குறாரு ஆனால் ஏசு கிறிஸ்துவை மட்டும் பார்க்கவே இல்லைன்னு ஒரு வேலை அப்படி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போது யோவான் என்னத்தை கொடுத்துருக்கலாம் வெறும் தேவனுடைய வார்த்தையை மட்டும் அவர் ப
அந்த வார்த்தை தேவனோடு இருந்தது வார்த்தை தேவனாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி இயேசு கிறிஸ்துவ பறித்தும் நம்ம நம்ம வாசிக்கிறோம் ஸோ இதிலிருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேவனுடைய வசனம் ஒன்று இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சாட்சி இது ரெண்டுமே இருந்தது அப்படின்னா அவங்க விட்னஸ் இது ரெண்டும் இல்லை அப்படின்னா விட்னஸே இல்லை தேவனை குறித்து தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்து இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ஸோ இது இரண்டையும் நீங்கள் ஒன்றா சேர்ந்து கொடுக்கும்போது தான் அது சாட்சி ஸோ இதை தான் அவர் சொல்லியிருக்கார் இதை குறித்து யூதர்களும் அதே மாதிரி சொல்லணும் யூதர்கள் அல்லாதவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களும் அதே தான் சொல்லணும் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறிப்பாக மெம்பர்ஸ் அதாவது அந்த கூடாரா இல்லைனா அந்த ஆலயத்தினுடைய மெம்பர்ஸ் எப்படிப்பட்டவங்களாக இருக்கணும்னாக்கா இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சாட்சி கொடுக்குறவங்களாக இருக்கணுமா யார் யூதர்களும் யூதர்கள் அல்லாதவர்களும் இயேசு கிறிஸ்துவ குறித்து சொல்லணும் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்து சொல்லணும் இப்படி சொல்கிறவங்களாக இருந்தாங்கன்னா தான் அவங்கள வந்து சாட்சிக்காரராக நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியும் சரி அடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இது போல் இந்த கூட்டத்தார் வந்து எத்தனை நாட்கள் அவங்க தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபது நாட்கள் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறாங்களாம் இது வந்து கடைசி மூன்றரை வருஷம் அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு சாரி ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி அறுபது நாட்கள் அது வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு மாதங்களுக்கு நீங்கள் பெருக்குனீங்க அப்படின்னாக்கா ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது நாட்கள் வருது ஸோ இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு விதமான ஒரு ஆடை அணிந்திருந்தாங்களா அந்த ஆடை அதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சேக் கிளாத் அப்படின்றாங்க ஸோ அந்த ஆடை அணிந்து தான் அவங்க இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெளிப்படுத்தின விஷயத்தில் படிக்கிறோம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க வெளிப்படுத்தின விஷயத்தில் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி அதாவது அந்த சொன்ன சொல்லப்பட்ட அந்த அதே கருத்தை நம்ம எடுத்துக்க முடியாது இதனுடைய ஆவிக்குடைய அர்த்தங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த சேக் கிளாத் அது போல் அந்த அந்த ஆடையை அணிந்து கொண்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா அந்த ஆடை எப்படிப்பட்ட ஆடை அப்படின்னாக்கா என்ன அர்த்தம்னா அதாவது துக்கம் இப்போது ரொம்ப துக்கிச்சு ரொம்ப துக்கத்தோடு ரொம்ப துயரத்தோடு பாரத்தோடு கஷ்டத்தோடு இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அவர்கள் அணிந்து கொள்ளுகிற ஆடையாக அதுக்கு இதான் அர்த்தமாக ஸோ இன்னொன்று ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப அதாவது ரொம்ப வருத்தத்தோடு இருப்பாங்களாம் வருத்தத்தை காண்பிக்கிற ஒரு காட்சி அது எது இது போல் இந்த ஆடையை அணிந்திருந்தீங்க அப்படின்னா இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அது மனம் திரும்புதலுக்கு ஏதுவான ஒரு ஆடை ஸோ அந்த ஆடை அணிந்திருக்கிறவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மனம் திரும்புங்க பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்புங்க பாவிகளை அதாவது இருளில் இருக்கிறவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரும் போது அதை பாவிகளை வந்து அவளை பாவங்களெல்லாம் அறிக்கை இட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களாம் அந்த பாவிகளை வந்து மனம் திரும்பி கொண்டு வராங்க பாருங்கள் அவர்கள் அணியக்கூடிய ஆடை நீங்கள் அப்படி தான் நீங்கள் யோவான் ஞான சன்னர்களோட பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஆடை வந்து இந்த ஒட்டகனுடைய அந்த தோலினால் செய்யப்பட்ட அந்த ஆடை ஒரு குறிப்பிட்ட அவருடைய ஆடையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா மனம் திரும்புதலுக்கு ஏதுவான ஸோ அவருடைய ஆடைகள் பார்த்தீங்கன்னாவே அது போல் ஆடைகள் அணிந்து அதெல்லாம் ஸோ அது போல் இந்த சேக் கிளாத் அப்படின்னும் போதோ அந்த நாட்களில் கடைசி மூன்று வருஷத்தில் இது எதனை குறிக்குது அப்படின்னா அவர்கள் துக்கத்தோடும் பாரத்தோடும் பாவத்துக்கு விரோதமாக அந்த பாவத்தெல்லாம் அவங்க அறிக்கையிட்டு அவர்கள எல்லா ஜனங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க மனம் திரும்புதல் மனம் திரும்பி அவங்கள என்ன எதோட சேர்க்குறாங்களா கருத்தரோட கருத்தருடைய அந்த ஆலயத்தை கட்டுவதற்காக இவர்கள் பாடுபடுகிறார்கள் யார் அந்த சாட்சிகள் ஸோ இவங்க இது போல் அந்த ஆடையே நம்ம ஆனால் இந்த சேக் கிளாத் அப்படின்னும் போதோ அந்த ஆடையை அவங்க அணிந்து கொள்கிறாங்க இல்லைங்களா பொதுவாக அந்த ஆடை பார்த்தீங்கன்னாக்கா கருப்பாக இருக்குமா அந்த ஆடை ஆடையினுடைய கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கருமையான ஒரு நிறம் இருக்குமா அந்த சேக் கிளாத் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆடை ஏங்க வந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அந்த ஆடை வந்து மொதல் மொதல் போட்டவர் வந்து யார் அப்படின்னா யோபுவா ஸோ யோபு அவருடைய குடும்பத்தாரே எல்லாரையும் எல்லோரும் இறந்து போனாலும் மனைவியை விட்டு மற்றவர்கள் எல்லாம் இறந்து போனாலும் அவர் என்ன ஒரு ஆடை அணிந்திருந்தாலும் அந்த ஒரு சேக் கிளாத் மொதல் மொதல் அவர் அதை போட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சாம அந்த தூளெல்லாம் அந்த ஆஷர்ஸ்ன்னுவாங்க அதெல்லாம் தலையில் போட்டுக்கிட்டு அந்த அந்த ஒரு துணியை போட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே உபவாசித்து கொண்டு ஸோ கருத்தர் இடத்துல அப்படியே நிற்பாங்களா இது போல் ஆகிப்போச்சு எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது போல் இந்த ஆடைகளை வந்து நிறைய பேர் அணிந்திருக்காங்க பழைய ஏற்பாட்டில் அதே நேரத்தில் இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாக்கோப் அதாவது இஸ்ரேல் அப்படின்றவனுடைய பழைய பேர் என்ன அப்படின்னா யாக்கோப் ஸோ யாக்கோப்னுடைய ஒரு மகன் வந்து இறந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த ஆடையை அணிந்து கொள்கிறாரா ஸோ அந்த ஆடையை அணிந்து கொண்டு அந்த சேக் கிளாத் அணிந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுறோம் ரொம்ப துக்கத்தோடு சோகத்தோடு என்னுடைய மகன் இப்படி ஆ இப்படி
ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா யூதர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவ யூதர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொள்ளணும் தேவனுடைய வார்த்தையும் அவங்க பிரசங்கம் பண்ணணும் ஸோ யூதர்கள் இந்த நாட்களில் ஏன் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்க மாட்டுக்கிறாங்கன்னு அதே நேரத்தில் யூதர்கள் இடத்துல போய் சொன்னீங்க அப்படின்னாக்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் யூதர்கள் தான் வந்து ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க ஸோ இப்படி இருக்கும்போது யூத கிறிஸ்துவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைந்த சதவீதம் தான் அதாவது இஸ்ரேல் தேசத்தில் ஏன் அவங்க வந்து ஏசு கிறிஸ்துவை வந்து ஏற்றுக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்ற காரியத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம போய் சுவிசேஷம் சொல்லணும் இல்லை அவங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா எந்த காரியத்தை வந்து எந்த வசனத்தில் அவங்க தடுமாறுறாங்க எங்க அவங்களுக்கு தெரியல அப்படின்ற காரியத்தை நம்ம அடுத்து இப்போ பார்க்கறோம் யூத ஜனர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை கண்டு இயேசு கிறிஸ்துவ பார்த்து ஏன் சாட்சி சொல்றது இல்லை யூத ஜனங்க இயேசு கிறிஸ்துவ குறித்து ஏன் சாட்சி சொல்றது இல்லை ஏன் நம்புறது இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவ அப்படின்ற ஒரு பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் இது உபாகமம் ஆறு நாலு நான் வாசிக்கிறேன் இஸ்ரவேலே கேல் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூத ஜனங்கிட்ட போய் நம்ம பேசும்போதோ இயேசு கிறிஸ்து குறித்து நம்ம சாட்சி சொல்லும்போதோ எங்களுக்கு அந்த சாட்சி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யார் யூத ஜனங்க இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி நீங்கள் எடுக்காதீங்க ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்துவை வந்து நாங்கள் ஒருவேளை பிறந்து பிறந்து ஜெருசலேம்லாம் எல்லா இடத்துலையும் ஊழியம் செய்திருந்தாலும் இஸ்ரேல் தேசத்தில் ஊழியம் செய்திருந்தாலும் நாங்கள் வந்து அதை மறுக்கலை ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை வந்து சொந்த ரட்சகராக அவர் வந்து பாவத்தெல்லாம் சுமப்பார் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் நம்புறதில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இயேசு கிறிஸ்துவை அவங்க நிராகரிக்கிறாங்க ஸோ இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து ஒருத்தர் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஒருத்தர் தான் சொல்லும்போது நாங்கள் வந்து ஒரு தேவன் இல்லைன்னா ஒரு கர்த்தர் ஒருத்தர் நீங்கள் நிறைய பேரை சொல்லிட்டே வரீங்க இப்போ பிதான்றீங்க அவருக்கு ஒரு மகன் சொல்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் பரிசு தாவணர்னு சொல்கிறீங்க இப்போ மூணு பேர் கொண்டு வரீங்க நீங்கள் ஸோ மூணு பேரை கொண்டு வந்து நீங்கள் விட்னஸ் வந்து எங்கள் கிட்டத்தில் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி யூத ஜனங்கள் சொல்கிறாங்க மறுபடியும் நான் அந்த வாசனத்தை வாசிக்கிறேன் நான் இஸ்ரவேலே கேல் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் ஸோ யாரையாவது கூப்பிட்றாங்க எத்தனை பேர்ப்பா இங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஒருவரே கர்த்தர் எத்தனை கர்த்தர் ஒரே கர்த்தர் ஸோ ஒரே ஒருத்தர் இருக்கும் பொழுதோ நீங்கள் வந்து இன்னொருத்தர் வராரு அப்புறமா இன்னொருத்தர் வராரு மூணு பேருன்ற கான்செப்டை நீங்கள் இங்கே எடுத்துகிட்டு வராதிங்க ஒன்று மூணு வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி யூத ஜனங்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிறிஸ்துவ அடிப்படையிலே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிரிவுகள் ஏற்பட்டிருக்கு இது யாருக்குமே வந்து சரியாக வந்து புரிய மாட்டேங்குது ஏன்னான்னு நீங்கள் போய் விட்னஸ் கொடுக்க போ கொடுக்க போகிறீங்க இந்த வெளிப்படுத்த விசேஷம் பதினொன்றுலாம் படிக்கும் பொழுதோ சாட்சி கொடுக்குறாங்க சாட்சி சரி நீ இங்கே உன்னுடைய ஊரில் உன்னுடைய தேசத்தில் யார் இடத்துல யாராவது உங்கள் இடத்துல கேள்வி கேட்கும்போது என்னென்னு சாட்சி கொடுப்பீங்க ஏன்னா இங்கேயும் சாட்சி கொடுத்தாகணும் இல்லைங்களா யாராவது கேட்டாங்கன்னா நம்ம கொடுக்குறோம் இப்படி கொடுக்கும் பொழுதோ இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷில் நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் ஹியர் ஓ இஸ்ரேல் இது வந்து ஒரு கட்டளையாகவே சொல்கிறார் நீங்கள் கேளுங்க தயசெய்து இஸ்ரேல் ஜனங்களே கேளுங்க தயசெய்து இது ஒரு கட்டளையாவோ இல்லை ஒரு கமேன்மெண்ட்டாகவோ தயசெய்து காது கொடுத்து கேளுங்க த லார்ட் அவர் காட் த லார்ட் இஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இங்கே எத்தனை பேர் ஒருத்தர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதோ ஒருத்தர் தான் நீங்கள் அதுக்கு மேலே நீங்கள் ரெண்டு மூணுலாம் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ட்ரினிட்டி அதுக்கப்புறமா பிதாகுமாரன் பரிசு அந்த கான்செப்ட்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி யூத ஜனங்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஏன் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஏன்னா அஸ்திபாரம் அப்போசலர்கள் உன்னுடைய அஸ்திபாரம் தீர்க்க தரிசிகளுடைய அஸ்திபாரம் இல்லைனா குறிப்பாக பவுலனுடைய அஸ்திபாரத்தில் சபை கட்டணும் பேதனுடைய அஸ்திபாரத்தில் சபை கட்டணும் மூளைக்கல்லாகிய இயேசு கிறிஸ்தனுடைய அஸ்திபாரத்தில் நம்ம கட்டணும் அப்படி கட்டப்படும் போதோ இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா இயேசு கிறிஸ்தே வேண்டாம் அந்த மூளைக்கல்லே வேண்டாம் அப்படின்றாங்க ஏன்னாக்க இந்த பழைய ஏற்பாட்டில் இந்த வசனத்தை அவங்க காமிச்சிட்டு எங்களுக்கு வேண்டாம் அது அப்படின்றாங்க இந்த வசனம் இந்த வசனம் இருக்கிறனால எனக்கு மற்ற உபதேசங்கள்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இயேசு கிறிஸ்துவ கேட்கும் போது கூட அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பிரதான கட்டளைகளில் இது ஒரு முக்கியமான கட்டளை பிரதான கட்டளையில் இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறாரு இது ஸோ இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும் போது இது என்ன இது அப்படின்னா இது இன்றைக்கி நீங்கள் தெளிவாக கவனிச்சிங்க இது வந்து பிரபலமாக நிறைய பேர் வந்து இது வந்து தெளிவாக விளக்கம் சொல்கிறது இல்லை விளக்கமாக இப்போ பேசுகிறது இல்லை இதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு இப்போ பார்ப்போம் த லார்ட் அவர் காட் த லார்ட் இஸ் ஒன் த லார்ட் இஸ் ஒன் அப்படின்றது என்ன அர்த்தனாக்கா ஒன் லார்டுன்னு அர்த்தம் இதனுடைய இன்னொரு ஒரு
அதாவது லார்ட் அப்படின்னும் போது கர்த்தர் காட் அப்படின்னும் போது தேவன் கர்த்தர் தேவனாகவும் நம்ம கருதணும் ஏன்னாக்கா தேவன் பிதாவாகிய தேவன் கர்த்தராகிய தேவன் இவங்க ரெண்டுமே தேவன் பிதாவும் தேவன் மகனும் தேவன் பரிசு தவனரும் தேவன் நம்ம பார்ப்போம் அப்போ எப்படின்னு சொல்லி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இப்படி இருக்கும்போது ஒன்றா மூணா ரெண்டா இல்லை மூணு சேர்ந்து ஒன்றா இல்லை ஒன்றே மூணா இல்லை மூணு சேர்ந்த மாதிரி ஒன்றா இல்லை மூணை பிரிக்கலாமா இல்லை ஒன்றை பிரிக்கலாமா இல்லை எல்லாத்தையும் சேர்க்கலாமா இல்லை சேர்க்கக்கூடாதா அப்படின்றது தான் குழப்பம் இப்போ இப்போது இந்த அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கும்போதோ உபாகம் ஆறு நாளில் பார்க்கும் பொழுதோ இதுக்கு விடை விடை எங்கே கிடை இங்கே எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்கே நம்ம எபிஎஸ்ஏர் நாலாவது அதிகாரத்துக்கு அஞ்சு ஆறு இந்த வசனத்தை நம்ம வாசிக்கிறோம் அஞ்சு ஆறு வசனத்தில் பார்த்தீங்க இது மொத்தமாக வாசிச்சிங்கன்னா நான் சுருக்கமாக எழுதியிருக்கேன் ஒரே தேவனா நமக்கு எல்லோருக்கும் இருக்கிறது ஒரே தேவன் ஒன் காட் நமக்கு எல்லோரும் நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஒரே தேவன் நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஒரே கருத்தராம் ஒரே மகன் தான் யாருக்கு யாருடைய மகன் தேவனுடைய மகன் ஒரே ஆவியானவர் தான் அது யாது ஒரே பரிசு தாவினவர் ஒரே விசுவாசம்தான் பலதரப்பட்ட விசுவாசங்கள் இல்லை ஒரே ஞானஸ்தானம் தான் ஸோ ஒன் காட் ஒன் லார்ட் ஒன் சன் ஒன் ஸ்பிரிட் ஒன் பேப்டிசம் ஒன் ஃபெய்த் இது எல்லாமே ஒன்று ஒன்று தான் இப்படி சொல்லும் பொழுதோ இப்போ என்னங்க ஒன்றுன்றீங்க மூணுன்றீங்க அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் வரும் இப்போ இங்கே வந்து ட்ரினிட்டி அப்படின்ற வார்த்தை வந்து வேத புஸ்தத்தில் இல்லைன்னா கூட இதனுடைய அடிப்படை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி தெரி தெரியலாம் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு விடை வந்து பவுல் வந்து எளிமையாக கொடுத்துட்றார் இந்த வசனத்தை தயவு செய்து நீங்கள் மனப்பாடமாக நீங்கள் எங்கேயாவது மனசில் நீங்கள் பதிரமாக வச்சுங்க யார் கேட்டாலும் நீங்கள் சொல்லலாம் ஒன்று குறைஞ்சேர் எட்டு அஞ்சு வாசிக்கிறான் ஒன்று குறைஞ்சியர் எட்டு அஞ்சு பவுல் எழுதுகிற பாருங்க குறைஞ்சியர் சபை வானத்திலேயும் பூமியிலேயும் தேவர்கள் எண்ணப்படுகிறவர்கள் உண்டு இப்படி அநேக தேவர்களும் அநேக கர்த்தாக்களும் உண்டாயிருந்தாலும் ஆறாவது வசனம் பிதாவாகிய ஒரே தேவன் நமக்குண்டு பிதாவாகிய ஒரே தேவன் நமக்குண்டு அவராலே சகலமும் உண்டாயிருக்கிறது அவருக்கென்று நாமும் உண்டாயிருக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து என்னும் ஒரே கருத்தரும் நமக்குண்டு ஸோ ஏசு கிறிஸ்து யார் ஒரே கருத்தர் நமக்குண்டு அவர் மூலமாய் சகலமும் உண்டாயிருக்கிறது இவர் மூலமாய் நாமும் உண்டாயிருக்கிறோம் அப்படின்றது ஸோ இந்த வசனம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஆறாவது வசனத்தில் என்ன எழுதியிருக்காங்க ஒன்று குறைந்தியர் எட்டு ஆறு இதில் என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா பிதாவாகிய ஒரே தேவன் நமக்கு உண்டு பிதாவாகிய ஒரே தேவன் நமக்கு உண்டு அப்படின்றது அது வேற விதமாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரே தே ஒரே பிதா ஒரே தேவன் அவ்வளோதான் அந்த தேவன் யாருங்க ஒரே பிதா அந்த பிதா யாருடைய பிதா உங்களுடைய பிதா ஏசு கிறிஸ்தனுடைய பிதா என்னுடைய பிதா நீங்கள் பார்க்குறீங்களே ப்ரோக்ராம் உங்களுடைய பிதா ஒரே பிதா அப்போ இயேசு கிறிஸ்து யார் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு கர்த்தர் உண்டா கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரே கர்த்தர் எனக்கும் ஒரே கருத்தர் நீங்கள் பார்க்குறீங்களே ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கும் ஒரே கருத்தர் எல்லாருக்குமே ஒரே கருத்தர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஆவியானவர் உண்டு பரிசு தாவினார் பவுல் எழுதுகிறார் ஸோ இங்கே பா எபிஎஸ்சி நிறுவனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எழுதுகிறார் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போது இது என்னங்க அர்த்தம் லார்ட்ஸ் காட்ஸ் அப்படின்னு நான் நடத்தினாக்க இதுக்கு வந்து ஐந்தாவது வசனத்தில் வானத்திலேயும் பூமியிலேயும் தேவர்கள் எண்ணப்படுகிறவர்கள் உண்டு பலதரப்பட்ட தேவர்கள் உண்டு பலதரப்பட்ட கர்த்தாக்கள்லாம் உண்டா நிறைய லார்ட்ஸ் வந்து உண்டா நிறைய காட்ஸ் உண்டா ஆனாலும் நமக்கு எல்லாருக்குமே நிறைய பேர் இருந்தாலும் நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரே தேவன் நமக்கு உண்டு ஸோ இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா பிதானுடைய சித்தத்தோடு பிதானுடைய உத்தரவோடு சித்தத்தோடு என்ன பண்ணுறாருன்னு கீழே இறங்கி வந்து மோசையோடு பேசினாராம் அந்த நாட்களில் ஆப்ரஹாமோடு பேசினாராம் அதே நேரத்தில் ப்ராஃபிட் அதாவது தீர்க்கதர்சியாகிய ஐசாயாவோட பேசினாராம் ஐசாயாவோட தோன்றி பார் தானியல் பார்த்தார் ஸோ இதெல்லாம் ஸோ ஏசு கிறிஸ்து மோசையோடு பேசும்பொழுதோ மோ அதாவது ஏசு கிறிஸ்து சொல்ல சொல்ல பழைய ஏற்பாட்டில் ஏசு கிறிஸ்து சொல்ல சொல்ல மோசை எழுதிக்கிறார் ஸோ இது போல் காரியங்களை நம்ம பார்க்கும்போதோ மோசை வந்து உபாகமம் அப்படின்ற நிரூபத்தை வந்து புதிய தலைமுறையாகிய இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு புதிய சிறு சிறு நபர்கள் அவர்களை கொண்டு ஒரு தேசம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சிறிய தலைமுறைக்கு வந்து உபாகம் என்ற புஸ்தகத்தை மறுபடியும் மோசையை வந்து மறுபடியும் முதல்லேருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லி கொண்டு வரும் பொழுதோ இந்த கட்டளையை வந்து பிரதான கட்டளையை வந்து எல்லா யூதர்களும் கருதுகிறாங்க ஏசு கிறிஸ்துவும் க கருதுகிறார் இந்த பிரதான கட்டளை என்ன அப்படின்னா இஸ்ரேவேலே கேள் இதுதான்ப்பா விட்னஸ் 
போய் சொல்லணுமா இஸ்ரேவேலே கேள் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு கர்த்தர் அந்த கர்த்தர் யாருப்பா இயேசு கிறிசு நமக்கு எல்லாம் ஒரே தேவன் உண்டு தேவன் யார் நமக்கு எல்லாம் ஒரே தேவன் யார் பிதா அவரே நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு பிதா நமக்கு எல்லாம் ஒரே பரிசு தானர் உண்டு அவர் யார் பரிசு தாவினவர் நமக்கு எல்லாம் ஒரே ஒரு விசுவாசம் தான் இருக்குது பலதரப்பட்ட விசுவாசங்கள் இல்லை ஒரே விசுவாசம் நமக்கெல்லாம் ஒரே ஞானஸ்தானம் தான் அந்த ஞானஸ்தானம் எப்படி கொடுத்தாரு அப்படின்றத வந்து அப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக பிதாவானவர் வானத்திலிருந்து ஏன் நேசகுமாரன்னு சொல்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து அங்கே இருக்கிறார் பரிசு தவணர் இறங்குறார் யோவா ஞானஸ்தானகர் வந்து ஞானஸ்தானத்தை கொடுக்குறார் ஸோ நமக்கெல்லாம் வந்து ஒரே ஞானஸ்தானம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த விஷயத்த தான் வந்து விட்னஸாக நம்ம கொடுக்கணுமா இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர் தான் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய காடு தான் நம்மளுடைய தேவன் தான் அப்படின்றத நம்ம நல்லா இதை நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் இது நம்ம சரியாக புரியல ஒன்று மூணு மூணு ஒன்றரை ரெண்டரை மூணுலேருந்து ஒன்று ரெண்டு இப்படிலாம் நம்ம கூட்டி கழிச்சிட்டு இருக்கிறதோட இப்படி தனி 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 தனியாக எழுதி வச்சிடறாங்க இப்படி தான் வந்து பவுல் புரிஞ்சிக்கினார் இப்படி தான் வந்து இப்படிலாம் ஸோ அப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்தாங்களா அப்படின்ற ஒரு சில காரியங்களை நம்ம பார்க்கணும் அப்போ இப்போ எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் எபிரேயர் பதினொன்று மோசே என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் மோசேயும் மோசே வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்தாராம் ஸோ அவர் எப்படி எங்கே எழுதியிருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் எபிரேயர் பதினொன்று இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இனி வரும் பலன் மேல் நோக்கமாயிருந்து எகிப்தில் உள்ள பொக்கிஷங்களிலும் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வரும் நிந்தையை அதிக பாக்கியம் என்று எண்ணினான் மோசே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோசே வந்து எகிப்தில் நிறைய பொக்கிஷன் இருந்துச்சான் அதே நேரத்தில் கிறிஸ்துவினால் நிந்த ஸோ எகிப்தில் பொக்கிஷம் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாக நிந்தை ஸோ நிந்தையாக பொக்கிஷமா இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க பொக்கிஷத்துக்கு தான் போவாங்க ஸோ ஆனால் பூமியில் நீங்கள் பொக்கிஷத்தை சேர்த்து வச்சிங்கன்னா பரலவம் போகிறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இடத்துல எழுதியிருக்காங்க ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்து ஸோ ஏசு கிறிஸ்து மூலம் நிந்த ஸோ ஏசு கிறிஸ்துவை தேர்ந்து கொண்டாராம் யார் மோசே ஸோ அப்படி எழுதப்பட்டிருக்கு எங்கள் எபிரேயர் ஸோ எபிரேயர் அப்படின்னு என்ன நடத்தினாக்கா எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட யூத ஜனங்களுக்குனே தனியாக எபிரேய மொழி பேசுகிறவங்களுக்கு மட்டும் எழுதப்பட்ட இதில் இங்கே பாருங்கள் மோசே யார் தேர்ந்தெடுத்தாரா இயேசு கிறிஸ்துவ தேர்ந்தெடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ மோசே வாட்சி இயேசு கிறிஸ்து வாட்சி முடிஞ்சு போச்சு தானியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தீர்க்க தரிசனத்தில் ஒருவரை நான் பார்க்குறேன் அவர் வந்து மனுஷகுமாரனை போல இருக்கார் மேலேருந்து இறங்குறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தானியலை வந்து இயேசு கிறிஸ்துவ குறித்து எழுதுறாரு அதே நேரத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவும் தானியலை குறித்தும் பேசுகிறார் மற்ற இருபத்தி நாலுலலாம் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எலியா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவரும் இயேசு கிறிஸ்துவை கண்டார் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மறுரூப மலையில் என்ன பண்ணுறாருனா எலியாவை கூப்பிட்றாரு அதே நேரத்தில் மோசையும் கூப்பிட்றாரு பல வருடங்கள் கழித்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இயேசு கிறிஸ்துவ அதே இதில் பார்க்குறாங்க ஆனால் இங்கே இயேசு கிறிஸ்து அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதோ கர்த்தர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதோ பொதுவாக கர்த்தர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதோ கர்த்தர்கிட்ட நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போதோ என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னா பழைய ஏற்பாடு இது படி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த மேகம் இருக்கணுமா பெரிய மேகம் ஒன்று இருக்கணுமா அந்த மேக ஸ்தம்பம் இயேசு கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்து மேக ஸ்தம்பம் ஸோ அந்த மேகம் இருக்கணுமா அதனால் மறுரூப மலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய இப்போ நிறைய மேகம் ஸோ அங்கேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இயேசு கிறிஸ்து மட்டும் மோசையோடு பேசுகிறாரு எளியாவோட பேசுகிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் பிதாவானவர் என்ன கொடுக்குறாராம் சாட்சி கொடுக்குறாராம் தன்னுடைய மகனை குறித்து சாட்சி கொடுக்குறாரு ஸோ பிதா இவர் என் நேசகுமாரர் அப்படின்னு சொல்லி பிதாவானவர் சாட்சி கொடுக்குறாரு அதே நேரத்தில் மோசை எலியாவும் இவரை பார்க்குறாங்க ஸோ அதனால் வந்து என்ன ஆயிப்போச்சு எலியா த லார்ட் இஸ் ஒன் தேவன் அதாவது சாரி கர்த்தர் ஒருவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலியாவுக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு தானியலுக்கும் தெரியும் மோசேவுக்கும் தெரியும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ரஹாம் வந்து யோவான் எட்டு ஐம்பத்தாறு இதில் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அப்ரஹாம் வந்து இயேசு கிறிஸ்துனுடைய நாட்களை கருத்து சந்தோஷப்பட்டாராம் ஸோ அப்ரஹாமும் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை கண்டார் அப்ரஹாம் இயேசு கிறிஸ்துவை கண்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எட்டு ஐம்பத்தாறு யோவான் எட்டு ஐம்பத்தாறில் வாசிக்கிறோம் ஸோ இது யூதர்களுக்கு எரிச்சலை உண்டாக்குச்சு அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐசாயா வந்து இயேசு கிறிஸ்தனுடைய அந்த மகிமையை அவ அவருடைய மகிமையை கண்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐசாயா தீர்க்கதரிசி யூதர்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தீர்க்கதரிசி ஐசாயா தீர்க்கதரிசி வந்து பன்னெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்று யோவான் பன்னெண்டு நாற்பத்தி ஒன்றில் வந்து ஐசாயாவும் இயேசு கிறிஸ்துவை கண்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதாம் ஏவால் அப்படின்னு நீ
இந்த சாட்சியினுடைய அடிப்படையில் ஏன்னா இதை நீங்கள் நன்கு உணர்ந்து புரிந்து கொண்டால் தான் அந்த விட்னஸை நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அந்த விட்னஸ் மேலே நீங்கள் அந்த சபையை நீங்கள் கட்ட முடியும் பரிசு தவணர் உங்களுடைய ஆலயத்தில் தங்குவார் ஸோ அடுத்து முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாம் நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஒரு முறை பார்த்துட்டோம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இவங்க எல்லாரையும் ஒன்றா சேர்க்கணுமா பிதாவானவர் அதே நேரத்தில் குமாரன் அதுக்கப்புறமா பரிசு தவணர் இது எல்லாம் ஒன்றா சேர்க்குற ஒரு வசனத்தை பவுல் நமக்கு எழுதுகிற ரெண்டு குழந்தையர் பதிமூணு பதினாலு இதுக்கு நம்ம வரோம் ரெண்டு குறைஞ்சியர் பதிமூணு பதினாலு இந்த ரெண்டு குறைஞ்சிய பதிமூணு பதினாலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது இங்கிலீஷில் இல்லைனா ஒவ்வொரு சபையிலையும் நீங்கள் இந்த ஜபத்தை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க இதுக்கு இது தான் அர்த்தம் அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மறுபடியும் நான் வாசிக்கிறேன் பாரு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துனுடைய கிருபையும் ஸோ கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒன் லார்ட் ஆகிப்போச்சு தேவனுடைய அன்பும் தேவன் இவ்வளவாய் நம்மை நேசித்தார் இதெல்லாம் மூ யோவான் மூணு பதினாறு ஸோ தேவன் பிதா நமக்கு எல்லாம் இருக்கிற ஒரு பிதா ஓகே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் இப்போ நமக்கு யார் தேவை பரிசு தவணர் தேவை பரிசு தவணருடைய ஐக்கியமும் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஸோ எல்லாரையும் சேர்த்து வரும் எழுதியிருக்கார் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சு எழுதியிருக்கிறார் ஸோ இந்த விஷயம் இப்போது முடிஞ்சது இப்போ அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம போகிறோம் இப்போ பிதாவானவர் தன்னுடைய மகனை குறித்து எப்படி சாட்சி கொடுத்தார் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஏன் அப்படின்னா சாட்சிக்காரர்கள் எப்படி சாட்சி கொடுக்கணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் ஏன்னா இஸ்ரேல் தேசத்தில் சாட்சி கொடுத்தாங்க அப்படின்றது அப்படின்றத நம்ம படிக்கிறோம் ஆனால் இங்கே நம்ம ஊரில் நம்ம எப்படி சாட்சி கொடுப்போம் யூத ஜனங்க யாரும் இங்கே வரமாட்டாங்க ஸோ நம்ம எப்படி சாட்சி கொடுக்கணும் அப்படின்றது தெரியணும் யூத ஜனங்க எப்படி சாட்சி கொடுக்கணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கும் தெரியணும் பிதாவானவர் எப்படி சாட்சி கொடுத்தார் என்ற அந்த மாதிரியை நம்ம பயன்படுத்தலாம் இங்கே ஸோ பிதாவானவர் தன்னுடைய மகனை குறித்து எப்படி சாட்சி கொடுத்தார் அப்படின்றத வந்து பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வர அதனுடைய நடுப்பகுதியில் பார்ப்போம் பழைய ஏற்பாட்டுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டுக்கும் நடுப்பகுதியில் வானத்தில் ஒரு பெரிய சத்தம் உண்டாயிட்டுறோம் எப்பொழுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மூணு விஷயத்தில் வானத்தில் ஒரு பெரிய சத்தம் உண்டாயிட்டு அந்த சத்தம் வந்து பிதாவானவர் தன்னுடைய மகனிடத்தில் டைரெக்டாக பேசுகிறாராம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்தேயும் மூணு பதினேழு ஞானஸ்தானம் எடுத்து அவர் அதாவது நீரில் முழுகி உள்ளிருந்து வெளியே எழுந்து வரும்பொழுதும் பரிசு தவணர் புறாவனுடைய இடத்துல உள்ளே இறங்குறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் வானத்திலேருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிடுது ஸோ மேகத்திலிருந்தோ வானத்திலேருந்து ஒரு சத்தம் உண்டான போது என்ன அந்த சத்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் என் நேசகுமாரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மத்தேய் மூணு பதினேழு மத்தேய் பதினேழு அஞ்சில் வந்து மறுரூப மலையில் ஏசு கிறிஸ்து மறுரூபமான பிறகு அவர்களுக்குன்னு ஒரு மூணு சாட்சிகள் இருந்தாங்க யார் யார் யோவான் பேதுரு யாக்கோபு இவங்க மூணு பேர் இருந்தாங்க மறுரூப மலையில் ஸோ அவங்களும் அந்த சத்தத்தை கேட்டாங்களாம் என்ன மேகத்திலேருந்து வானத்திலேருந்து என்ன சத்தம் இவர் என் நேசகுமாரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சத்தம் வானத்திலேருந்து உண்டாயிற்று யாரை குறித்து இயேசு கிறிஸ்துவ குறித்து ஸோ பழைய ஏற்பாட்டுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டுக்கும் நடுவில் இயேசு கிறிஸ்து சம்பந்தமான சாட்சி பிதாவானவர் கொடுக்குறார் அப்படி கொடுக்கும் பொழுதோ இங்கே இருக்கிறவர்களும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க யார் அங்கே இருந்த பேதுரு யோவான் யாக்கோபு அதே நேரத்தில் இந்த இடத்துல இருந்த யோவான் ஞானசானகர் மற்றவங்க எல்லாம் ஞானசான் எடுக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறவங்க ஸோ சத்தம் ஒன்று உண்டானதை அவங்க கேட்டிருக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யோவான் பன்னெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டுலேருந்து முப்பது நான் அதை வாசிக்கிறேன் யோவான் பன்னெண்டு இருபத்தி எட்டு பிதாவே உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் என்றார் அப்பொழுது மகிமைப்படுத்தினேன் இன்னமும் மகிமைப்படுத்துவேன் என்கிற சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாயிற்று அங்கே நின்று கொண்டிருந்த நின்று கொண்டிருந்து அதை கேட்ட ஜனங்கள் இடி முழக்க முண்டாயிற்று என்றார்கள் வேறு சிலர் தேவதூதன் அவரோடனே பேசினான் என்றார்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி இந்த சத்தம் எண்ணி நிமித்தம் உண்டாகாமல் உங்கள் நிமித்தமே உண்டாயிற்று இப்பொழுதே இந்த உலகத்திற்கு நியாய தீர்ப்பு உண்டாகிறது இப்பொழுதே இந்த உலகத்தின் அதிபதி புறம்பாக தள்ளப்படுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயேசு கிறிஸ்து சொல்லிட்டு வரார் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயி இடி முழக்க சத்தம் உண்டாயிட்டு அது தேவ தூதர்களால் அல்ல இது உங்கள் நிமித்தம் உண்டாயிற்று ஸோ உங்கள் நிமித்தம் உண்டாயிற்று அப்படின்னு நடத்தினாக்கா பிதாவானவர் மகனை கொடுத்து இது போல் சாட்சி கொடுக்குறார் ஸோ பிதாவானவர் மகனை குறித்து சாட்சி கொடுக்கும் பொழுதும் அந்த சாட்சிகள் இரண்டு சாட்சிகள் வெளிப்படுத்த விஷயம் பதினொன்றில் வந்து 
தேவனுடைய வார்த்தையை கை கொண்டு வச்சுருக்காங்க இன்னொன்று பார்த்திங்கனாக்கா ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து சாட்சி கொடுக்குறாங்க ஸோ அவங்க இந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சுட்டு தான் அவங்க சாட்சி கொடுக்குறாங்க இங்கே பிதாவானவர் ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து சாட்சி கொடுத்தார் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நீதிமொழிகள் முப்பது நாள் இது ரொம்ப முக்கியமான வசனம் இது நிறைய பேருக்கு கவனத்துக்கு அந்த அந்த கவனத்துக்கு வராது இந்த வசனத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிங்க அதாவது நீதிமொழிகள் முப்பது கடைசியாக வந்துடுறீங்க நீதிமதிகள் முப்பது நாலு வானத்துக்கு ஏறி இறங்கினவர் யார் காற்றை தமது கைப்பிடிகளில் அடக்கினவர் யார் தண்ணீர்களை வஸ்திரத்திலே கட்டினவர் யார் பூமியின் எல்லையெல்லாம் ஸ்தாபித்தவர் யார் அவருடைய நாமம் என்ன அவர் குமாரனுடைய நாமம் என்ன அதை அறிவாயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா அவருடைய நாமம் என்ன அவருடைய குமாரனுடைய நாமம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிதா குமாரன் அதை குறித்து இங்கு எழுதப்படுகிறது சரி சங்கீதம் நூற்றி பத்து ஒன்று இது எல்லாருக்கும் படிச்சிருப்பீங்க கர்த்தர் என் ஆண்டவரை நோக்கி நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்கு பாதபடியாக்கி போடும் வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலது பாரசத்தில் உட்காரும் என்றார் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சமமாக பிதாவானவருக்கு பக்கத்தில் சமமாக அங்கே மகன் அங்கே உட்கார்ந்துருக்கார் ஆனாலும் அவர் கர்த்தர் இல்லைன்னா அவர் தேவன் என்று எண்ணாமல் அவருக்கு சமமாக என்று எண்ணாமல் அதுக்கப்புறமா அவர் தாழ்ந்து கீழே இறங்கி வந்தார் அது வந்து நம்ம கர்த்தருடைய பிறப்புன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ தேவன் என்று சமமாக எண்ணாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பவுல் இன்னொரு இடத்துல எழுதுகிறார் கர்த்தர் என்று சமமாக எண்ணாமல் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடைசியில் இங்கே தெரியுது நமக்கு இதெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுதோ தேவன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் கர்த்தர் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கார் சில இடத்துல அது இன்டர்சேஞ்சபிள் கர்த்தர் தேவன் தேவன் கர்த்தர் இன்டர்சேஞ்சபிள் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அனுப்பினவர் அனுப்பப்பட்டவர் யார் அனுப்பினார் பிதாவானவர் மகனை அனுப்பினார் யார் கீழே இறங்கி வந்தார் மகன் இறங்கி வந்தார் யார் அனுப்புனாங்க அப்பா அனுப்புனாங்க இப்போது ரெண்டு பேரும் மேலே இருக்கிறாங்க நமக்காக வந்து பரிசுத்தானவர் நமக்காக கொடுத்துருக்கார் ஸோ அந்த பரிசுத்தானவர் நம்மளோட கூட இருக்கிறார் ஸோ இப்படி தெரியுது இப்போ ஏசு கிறிஸ்து பிதாவை குறித்து என்ன சாட்சி கொடுத்தார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா இதெல்லாம் சாட்சி எப்படி கொடுத்தாங்க அப்படின்ற ஒரு மாடல் நமக்கு தெரியணும் யோவான் எதுனா அதை யோவானுக்கு மூணு எடுப்போம் சாரி யோவான் அஞ்சு முப்பத்தி ஏழு யோவானுக்கு யோவான் அஞ்சு முப்பத்தி ஏழு ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னை அனுப்பின பிதா தாமே என்னை குறித்து சாட்சி கொடுத்திருக்கிறார் இங்கே நம்ம பார்த்தோம் என்னை அனுப்பின பிதா தாமே என்னை குறித்து சாட்சி கொடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் ஒரு காலும் அவர் சத்தத்தை கேட்டதும் இல்லை அவர் ரூபத்தை கண்டதும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிதாவானவரை நீங்கள் பார்த்ததும் இல்லை அவர் ரூபத்தையும் ஸோ அதனால் வந்து இன்னொரு இடத்துல எழுதியிருக்கார் என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான் ஸோ அதனால் இப்படிலாம் இருக்கிறனால இதில் நிறைய குழப்பங்கள் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ கடைசி நாட்களில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக நம்ம தெரிஞ்சு கொள்வது என்னென்னா பிதா குமாரன் பரிசுத்தானவர் இவங்க எப்படி ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒரு ஒருவருக்கு ஒருவர் எப்படி சாட்சி கொடுத்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய தலைப்புக்கு போக போகிறோம் என்னது அது பெரிய தலைப்பு அப்படின்னாக்கா இரண்டு 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 ஒளிவ மரங்கள் இரண்டு விளக்கு தண்டுகள் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இரண்டு ஒளிவ மரங்கள் இருப்போம் நம்ம உள்ளே போகிறப்போ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற முக்கியமான ஒரு செக்ஷனில் வந்து இரண்டு ஒளிவ மரங்கள் இந்த ரெண்டு ஒளிவ மரங்களை குறித்து அப்போசிலர் பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னாக்கா அப்போசிலர்கள் அதுக்கப்புறமா தீர்க்க தரிசிகள் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றத இங்கே முதல்ல நம்ம பவுல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் அந்த ஃபவுண்டேஷனில் தான் நம்ம வேறு சபைகள் இல்லை மற்ற சபைகள் இல்லை கர்த்தருடைய சபை எல்லா சபையும் வந்து அந்த ஃபவுண்டேஷனில் தான் நம்ம கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ பவுல் வந்து இந்த ரெண்டு ஒளிவ மரங்களை குறித்து என்ன நமக்கு சொல்லியிருக்காரு அப்போசிலர் அப்படின்ற ஒரு ஸ்தானத்தில் வைத்து பார்க்கும்போதோ இந்த ரெண்டு ஒளிவ மரங்கள் இந்த ரெண்டு ஒளிவ மரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒளிவ மரத்துக்கு பேர் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா நல்ல பச்சை பசேன்னு இருக்கிற ஒரு ஒளிவ மரம் அதாவது வீட்டு ஒளிவ மரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதை இதை வந்து இஸ்ரேல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒளிவ மரம் அப்படின்னா இஸ்ரேல் அப்படின்னு சொல்லி பல இடங்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க நம்ம குறிப்பாக ஜெர்மையா பதினொன்று பதினாறு அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இஸ்ரேல் அப்படின்ற தேசத்தை வந்து ஒளிவ மரம் 
அதாவது பச்சை ஒலிவ மரம் அப்படின்னு நடத்தினாக்கா கனி கொடுக்குற பச்சை பசேன்னு இருக்கிற நல்ல ஒலிவ மரம் அப்படின்னு சொல்லி கதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட்ஸ் இருக்கு ரூட்ஸ் அதாவது வேறுகள் அப்படின்னு அந்த மரத்துக்கு கீழே மண்ணுக்கு கீழே அப்படியே போனீங்கன்னா இந்த வேறுகள் இந்த வேறுகள்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த வேறு இதெல்லாம் வளர்ந்து ஒரு பெரிய ஒலிவ மரமாக இருக்கணும் இது ரொம்ப ஆழமாக ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்தில் நம்ம பார்க்கும்போதோ இந்த வேறுகள் வந்து ஒன்றும் இல்லையாது இந்த வேர் வந்து என்னவா முத முதல்ல கர்த்தர் வந்து ஆப்ரஹாமை தேர்ந்தெடுக்கிறார் சாரால் அதுக்கப்புறமா ஆப்ரஹாம் சாரால் இவங்க மூலமாக என்னாவது அந்த இஸ்ரேல் தேசம் அதாவது யூத வம்ச வரலாறு ஆரம்பிக்கிறது ஸோ அதனால் இந்த வேறுகள் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர்களை குறிக்கலாம் அதாவது யூதர்களுடைய முன் பிதாக்கள் அப்படின்னு சொல்லி இல்லைனா யூதர்களுடைய முன் பரிசுத்தவான்கள் அதாவது யூதர்கள்லாம் அந்த யூ அந்த இஸ்ரேல் தேசம்லாம் உருவாவதற்கு முன்பாக அவங்க இருந்தாங்க பாருங்கள் அந்த அதாவது பெரியோர்கள் முன் பிதாக்கள் அவர்களை வந்து குறிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து வேறுகள் இந்த வேறுகள்லாம் பரிசுத்தமாக இருக்கிறதுனால மரமும் பரிசுத்தமாக இருக்கும் கிளையும் பரிசுத்தமாக இருக்கும் கருத்தரை தெரிந்தவங்க இதுக்கு முன்பாக நாம் பார்த்தோம் முன் பிதாக்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆப்ரஹாம் ஆப்ரஹாமுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவ தெரியும் பார்த்தார் சந்தோஷப்பட்டார் தீர்க்கதரிசிகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மோசேவும் எடுத்துக்கலாம் மோசே பார்த்தார் அவர் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை தேர்ந்து கொண்டார் ஸோ இந்த கிளைகள்லாம் பார்த்தீங்க இந்த இந்த ரூட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ரஹாம் மோசே சட்ட திட்டங்கள் அதுக்கப்புறமா தீர்க்கதரிசிகள் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து ஒரு பெரிய ஒலிவ மரமாச்சு அந்த பெரிய ஒலிவ மரம் தான் வந்து இஸ்ரேல் தேசம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த ஒலிவ மரம் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவ வந்து சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்காமல் இயேசு கிறிஸ்துவ நிராகரித்தனால அதாவது அந்த மூலக்கல்ல அவங்க தனியாக தள்ளி வச்சுட்டாங்க தள்ளி வச்சுட்டு அவங்க சொந்தமாக வந்து என்ன பண்ணாங்க அவங்களுடைய கருத்தில் அவங்களுடைய கருத்து வேறுபாட்டில் அவங்க தனியாக வளர ஆரம்பித்தாங்க அதனால் பார்த்திங்கன்னா சில கிளைகள்லாம் வந்து என்னாச்சுன்னா எல்லாமே காஞ்சி போய் எல்லாம் கீழே விழுந்துருச்சா அந்த கிளைகள்லாம் இது தவிர பவுல் என்ன சொல்கிறாரு ரோமர் கேழுத நிறுவம் பதினோராவது அதிகாரத்தில் பதினேழுலேருந்து நீங்கள் படித்தா கூட போதும் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்போதுலேருந்து அப்படியே படிச்சுட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இன்னொரு ஒலிவ மரம் இருக்கும் அந்த ஒலிவ மரம் பேர் வந்து காட்டு ஒலிவ மரமா ஸோ காட்டு ஒலிவ மரம் வீட்டு ஒலிவ மரம் ஸோ அந்த காட்டு ஒலிவ மரம் யார் அப்படின்னா இதுதான் வந்து அவிசுவாசிகள் கருத்தரை தெரிந்து கொண்டவர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன ஆனாங்களா இது மாதிரி ஒரு ஒலிவ மரமாக ஆகிறாங்களா ஸோ இந்த காட்டு ஒலிவ மரம் எப்படி வந்து கருத்தரை தெரிந்து கொண்டாங்க அப்படின்னா கருத்தருக்கு இவர்கள் மூலமாக ஆப்ரஹாம் மோசே தீர்க்கதரிசிகள் அதே மாதிரி இப்போ பலதரப்பட்டவர்கள் இந்த பழைய ஏற்பாட்டிலேருந்து அப்படியே வந்தது தான் இந்த ஒலிவ மரம் ஸோ அந்நிய ஜனங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவ எப்படி தெரிந்து கொள்ளுகிறாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த கிளாய் இருக்கு பாருங்கள் இந்த பிரான்ச் ஒரு பிரான்ச் வந்து என்ன தான் இந்த பிரான்ச்சும் இந்த பிரான்ச்சும் ஒன்றா ஒட்ட வைக்கிறாங்களாம் இப்படி ஒட்ட வைக்கும் பொழுதோ இந்த மரத்தினுடைய சத்து இதிலிருந்து இப்படி வருது பாருங்கள் இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி போயிடுது ஸோ அதனால் இங்கே இருக்கிற ஒரு பிரான்ச் ஒரு கிளை இங்கே இருக்கிற ஒரு கிளையோட இப்படி ஒட்ட வைக்கும் இப்படி ஒட்ட வைக்கும் போது இந்த ரெண்டு மரமும் ஒன்றா ஒட்டிக்குது ஸோ அதனால் முதலாவது யூதர்கள் வந்தாங்க யூதர்கள் மூலமாக நமக்கு ரட்சிப்பு யூதர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவ நிராகரித்தனால நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டோம் முன்பாக கர்த்தர் யூதர்களோடு இருந்தார் இவர் இவர்கள் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவ நிராகரித்தனால கர்த்தரை ஒதுக்கி வைத்தனால நம்ம இடத்துக்கு வந்தார் நம்ம வந்து அவிசுவாசிகள் ஸோ நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறதுனால இந்த கிளாயை வந்து இந்த கிளாயோடோ இந்த பிரான்ச்சோட ஒட்ட வைக்கணும் இப்படி ஒட்ட வைக்கும் பொழுதோ நம்ம சில நேரத்தில் வந்து பெருமை பாராட்டக்கூடாதான் என்னென்ன பெருமை பாராட்டக்கூடாதுனா நமக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும் நமக்கு வந்து வெளிப்படுத்த விசேஷம் தெரியும் தானியல் தெரியும் வேத வாசனங்கள் தெரியும் அது மாதிரி பெருமை பாடா பாராட்டாமல் நம்ம வந்து தாழ்மையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஏன் அப்படின்னா இவர்கள் வந்து இப்போது தற்போது வந்து இந்த கிளைகள்லாம் காஞ்சி போய் விழுந்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த நாட்களில் வந்து என்னாவதான் அந்த நாட்களில் வந்து இந்த மரங்கள் வந்து மறுபடியும் துளிர்விட்டு ஆரம்பித்து கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற நிறைய யூதர்கள் உருவாவாங்க உருவாகிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ இவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க மிக வேகமாக கற்றுக்கொள்வாங்க நம்மள மாதிரி ரொம்ப பல வருஷங்களில் ஆகாது மிக வேகமாக அவங்க கற்றுக்கொண்டு என்ன ஆகுனாக்கா அவங்க அந்த மரத்தினுடைய சற்று இங்கே இருக்குது சத்து நமக்கு எப்படி சத்து கிடைக்குது அப்படின்னா இங்கேருந்து நம்ம சொல்கிற பாருங்க சில சபைகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரஹாம் ஆப்ரஹாம் குறித்து பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க அப்போது ஆப்ரஹாம் இல்லைனா மோசே குறித்து நமக்
நம்ம தான் வந்து எல்லாத்தையும் தாங்குகிறோம் நம்ம தான் யூத ஜனங்களும் தாங்குகிறோம் நம்ம தான் எல்லாம் அப்படி கிடையாது இவங்க போட்டு வச்சுருந்த இந்த அஸ்திபாரத்தில் இந்த மரமே தாங்கு தான் எந்த மரம் காட்டு ஒளிய மரம் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சுருக்கமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போஸ்லர் போல் ஒளிவ மரங்களை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறார் ஒரு வகை வந்து வீட்டு ஒளிவ மரம் இல்லைனா இஸ்ரேல் இல்லைன்னா வீட்டில் வளர்க்க வளர்த்து நன்றாக போட்டு நல்லா வளர்த்த ஒரு ஒளிவ மரம் இந்த வீட்டு ஒளிவ மரத்துலேருந்து என்ன கிடைக்குதா நமக்கு எண்ணெய் கிடைக்குது ஆயில் கிடைக்குது அதே நேரத்தில் காட்டு ஒளிவ மரம் இந்த காட்டு ஒளிவ மரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவிசுவாசிகள் கருத்தரை தேர்ந்து கொண்டு கருத்தரை வந்து சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு இந்த சகல விதமான பரிசுதானங்களோட சேர்றாங்க இப்படி சேரும் பொழுதுதான் அந்த காட்டு ஒளிவ மரம் வீட்டு ஒளிவ மரத்தோட ஜாயிண்ட் ஆகிடுது எல்லாம் இங்கே ஜாயின் ஆகுது ஸோ இப்படின்னு சொல்லி ஒளிவ மரம் அப்படின்னு சொல்லி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராவது அதிகாரத்தில் நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த வசனங்கள் எல்லாம் படிக்கும் பொழுதோ அந்த ஒளிவ மரத்தை குறித்து அப்போசிலர் பவுல் வந்து இப்படி எழுதுகிறார் ஏன் நம்ம இப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒளிவ மரத்தை ரெண்டாக பிரிச்சிடுறாரு ஒன்று யூத ஒளிவ மரம் இன்னொன்று வந்து அந்நிய ஜனங்க கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டவங்க விசுவாசத்துக்குள்ளே வந்தவங்க இவங்க வந்து காட்டு ஒளிவ மரம் இவங்க தூரத்தில் இருந்தாலும் ஒன்றா இப்போ இணைஞ்சிட்டாங்க கர்த்தர் மூலமாக ஸோ இது ரெண்டும் இப்போ ஒன்றாகி போச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு ஒளிவ மரத்தை தான் வந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினொன்று அப்படின்னு சொல்லி படிக்கும் பொழுதோ அங்கே வந்து யோவான் எழுதுகிறாரு இந்த ரெண்டு ஒளிவ மரத்தை ரெண்டு சாட்சிகள் ரெண்டு ஒளிவ மரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஒளிவ மரமாக அவர் வந்து எங்கே எழுதுகிறாரு யோவான் எழுதுகிறார் ஸோ இதனை குறித்து நம்ம வந்து அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஒளிவ மரத்துக்கு பிறகு ரெண்டு விளக்கு தண்டுகள் அப்படின்றாங்க ஒளிவ மரம் ஓகே இப்போ கிட்டத்தட்ட புரிஞ்சு போச்சு ஒளிவ மரம்னாக்கா பழைய ஏற்பாட்டில் இப்படி இருந்தது ஜக்கரியா புஸ்தகம் நீங்கள் படித்தீங்க ஜக்கரியா நாளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜக்கரியா நாலாவது அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் வந்து ரெண்டு ஒளிவ மரங்கள் இருக்குது ஆனால் ஒரு விளக்கு தண்டு இருக்குது புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வந்தீங்க வெளிப்படுத்த விசேஷத்துக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஒளிவ மரங்கள் ரெண்டு விளக்கு தண்டுகள் அதே நேரத்தில் யோவான் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவ பார்க்கும் பொழுதோ தரிசனத்தில் பார்க்கும் பொழுதோ அவர் வந்து ஏழு விளக்கு தண்டுகள் மத்தியில் அசைவாடி நடமாடி கொண்டிருக்கிறாராம் யார் இயேசு கிறிஸ்து ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜக்கரியா புஸ்தகம் நாலாவது அதிகாரம் அந்த அதிகாரத்தை படிக்கும் பொழுதோ அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு விளக்கு தண்டு ரெண்டு ஒளிவ மரங்கள் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒளிவ மரங்கள் ரெண்டு விளக்கு தண்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஏழு விளக்கு தண்டுகள் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி வரும் பொழுதோ இப்போ இந்த விளக்கு தண்டுகள் என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சாகணும் ஒளிவ மரம் கிட்டத்தட்ட நமக்கு புரிஞ்சு போச்சு இப்போ ஜக்கரியா வந்து ரெண்டு ஒளிவ மரத்தை பார்த்தார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தனாக்கா ஒன்று வந்து அந்த இஸ்ரேல் தேசமே இரண்டாக இருந்து தான் ஒன்று வந்து நார்த் ஒன்று ஒன்று சவுத் இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு ஒளிவ மரமாக இருந்தது தான் அந்நாட்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு ஒளிவ மரம் இருந்தது அந்த ஒளிவ மரம் என்ன அப்படின்னா அந்த நாட்களிலே பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே வந்து நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணாங்களாம் இயேசு கிறிஸ்துவையோ அல்லது கர்த்தரையோ இஸ்ரேல் தேவனை வந்து அவங்க ஏற்றுக்கொண்டாங்களாம் உதாரணத்துக்கு யார் ராஹாப் அவங்க வந்து கர்த்தரை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க இன்னொரு உதாரணத்துக்கு யார் எடுத்துக்கலாம் பழைய ஏற்பாட்டில் ரூத் ரூத் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க இங்கே நம்முடைய கர்த்தரை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க ஸோ இது போல் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஏற்றுக்கொள்வதனால இந்த காட்டு ஒளிவ மரம் ரெண்டு இருந்து தான் வீட்டு ஒளிவு மரமும் இருந்து தான் ஸோ அதனால் ஜக்கரியாவுக்கு வந்து தரிசனத்தில் பார்க்கும்போது ரெண்டு ஒளிவ மரங்களை காமிச்சாங்க புதிய ஏற்பாட்டில் வந்து பவுல் வந்து தெளிவாக எழுதிடுறாரு இங்கே வீட்டு ஒளிவு மரம் காட்டு ஒளிவு மரம் இதில் வந்து சந்தேகமே கிடையாது இது ஒரு சாப்டரில் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கிறனால இதை நம்ம ரொம்ப குழப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒளிவு மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட நபர்கள் இருக்கிறாங்க இங்கே எல்லாருமே யூத ஜனங்க இந்த பக்கம் காட்டு ஒளிவ மரம்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இருக்கிறாங்க ஆனால் பொதுவாக காட்டு ஒளிவ மரம் வீட்டு ஒளிவ மரம் அப்படின்னு சொல்வதை விட இங்கே வந்து ஒளிவ மரங்கள் ரெண்டு ஒளிவ மரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லி முடிக்கலாம் அடுத்த கட்டத்துக்கு இப்போ நம்ம போகிறோம் இரண்டு விளக்கு தண்டுகள் பற்றி இப்போ வந்திருக்கோம் நம்ம ஸோ இந்த இரண்டு விளக்கு தண்டுகளை குறித்து நான்காவது வசனம் வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் பதினொன்று நாலு பூலோகத்தின் ஆண்டவருக்கு முன்பாக நிற்கிற இரண்டு ஒளிவ மரங்களும் இரண்டு விளக்கு தண்டுகளும் இவர்களே அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா தீஸ் ஆர் த டூ ஆலிவ் ட்ரீஸ் அண்ட் தி டூ லேம் ஸ்டாண்ட்ஸ் தட் ஸ்டாண்ட்
யார் அவங்க வர்ஷிப்பர்ஸ் அதாவது தேவனை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் உள்ளே இருந்தாங்க ஸோ அதனையே நீங்கள் சேர்ந்து அலர்ந்து பாருங்கள் அப்படின் சொல்லிட்டு என்ன யார் சொன்னது அந்த ஒரு சத்தம் கேட்டதை அந்த தூதர் சொல்கிறத வந்து யார் செய்கிறாரு யோவான் இங்கே அளந்து பார்க்குறாரு ஸோ எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உள்ளே யார் அளந்து பார்க்குறாங்க அந்த கர்த்தருடைய அந்த ஆலயம் உள்ளே இருக்கிற ஆலயம் உள்ளே இருக்கிற பகுதி உள் பகுதி அங்கே அவங்கெல்லாம் வர்ஷிப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது தொழுது கொண்டு இருக்காங்க வெளி போகிறதுல இருக்கிறது வந்து அது வேறு இது வந்து அந்நிய ஜனங்க நாற்பத்தி ரெண்டு மாதங்கள் இது ஜெருசலேம் அவங்க சேதப்படுத்துவாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வர்ஷிப்பர்ஸ் தான் இவங்க இவர்களே அப்படின்னு சொல்லி இவர்கள் யார் தேவனை தொழுது கொண்டு இருக்கிறவர்கள் ஸோ தேவனை தொழுது கொண்டு இருக்கிறவர்கள் அப்படின்னும் போதோ இவங்க யார் இவங்க இரண்டு ஒளிவு மரங்கள் அப்படின்றாங்க இந்த ரெண்டு ஒளிவு மரங்கள் எப்படி நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டு பெரிய கூட்டத்தார் ஒன்று யூதர்கள் இன்னொன்று வந்து கருத்தரை தேர்ந்து கொண்டு புதுசாக வந்திருக்கிற விசுவாசிகள் ஸோ காட்டு ஒளிவு மரம் வீட்டு ஒளிவு மரம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு விளக்கு தண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இவர்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவர்களே இங்கே தொழுது கொண்டு இருக்கிறவங்க வந்து ஒளிவ மரங்கள் தொழுது கொண்டு இருக்கிறவங்க வந்து இரண்டு விளக்கு தண்டுகள் இவங்க தான் வந்து அந்த உலகத்துக்கு அதாவது யாருக்கு முன்பாக நிற்கிறாங்களா பூலோகத்தின் ஆண்டவருக்கு முன்பாக நிற்கிற இரண்டு ஒளிவு மரம் ஸோ பூலோகத்தினுடைய ஆண்டவருக்கு முன்பாக ஸோ இந்த பூலோகத்தினுடைய ஆண்டவருக்கு முன்பாக பொதுவாக ஆண்டவர் இல்லைனா கர்த்தர் அப்படின்னு சொல்லும் போது வானத்தையும் பூமியும் சேர்த்து சொல்லணும் வெறும் பூமிக்கு மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ இதை வந்து ரெண்டு விதமான அர்த்தம் புரிஞ்சிக்கலாம் இங்கே வந்து எப்படி அப்படின்னா இந்த இரண்டு சாட்சிகள் வந்து இந்த பூமிக்கு பூமியை ஆண்டு கொண்டு இருக்கிற அந்த நாட்களில் இருக்கிற அந்திகிருஸுக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்கக்கூடியவர்கள் எதிராளியாக எதிர்த்து நிற்கக்கூடியவங்க இல்லைன்னா கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிறவர்கள் ரெண்டுமே ரெண்டு அர்த்தமும் இதில் அடங்குது எந்த அர்த்தம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நமக்கு வந்து இதை விட இந்த இரண்டு விளக்கு தண்டுகள் அப்படின்ற பகுதிக்கு நம்ம வந்திருக்கிறனால இது கொஞ்சம் முக்கியமாக இருக்குது ஸோ இந்த இரண்டு பேர் வந்து இரண்டு விளக்கு தண்டுகள் வந்து இரண்டு பேர் ரெண்டே ரெண்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இந்த ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இதுக்குள்ளே தொழுது கொண்டு இருக்கிறாங்க இதுக்குள்ள தேவனுடைய ஆலயத்துக்குள்ளே தொழுது கொண்டு இருக்கிறாங்க அப்படி வராது தேவனுடைய ஆலயம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்பாக பார்த்தோம் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய அஸ்திபாரத்தில் அதாவது அவரே மூளைக்கள் பிரதான மூளைக்கள் அந்த மூளைக்கள் அப்போ சிலருடைய டீச்சிங்ஸ் அதே மாதிரி தீர்க்க தரிசிகளுடைய டீச்சிங்ஸ் அந்த ஃபவுண்டேஷனில் என்ன பண்ணோம் இதெல்லாம் சொல்ல சொல்ல நிறைய மெம்பர்ஸ் வந்து சேர்ந்தாங்க ஸோ அதனால் இயேசு கிறிஸ்து அப்போ சிலர்கள் அந்த அடிப்படையில் தீர்க்க தரிசிகள் அதுக்கப்புறம் புதிய நபர்கள் இவங்கெல்லாம் சேரும் பொழுது தான் இந்த டெம்பிள் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த பவுல் கொடுக்குற அந்த ஒரு டெஃபினேஷனில் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அப்படியே நீங்கள் இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா இரண்டு சாட்சிகள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தனாக்க ரெண்டு விதமாக நம்ம சொல்கிறோம் ஒன்று யூத கிறிஸ்தவர்கள் இன்னொன்று வந்து அந்நியர்கள் பட் ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாம் வந்தவங்க அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கினவங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ரெண்டு பேருக்குமே கருத்தரை தெரியும் இயேசு கிறிஸ்துவை தெரியும் ஸோ இங்கே வந்து இந்த விளக்கு தண்டுகள் அப்படின்றதுக்கு நம்ம டெஃபினேஷனுக்கு நம்ம வந்துடும் விளக்கு தண்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத வந்து வெளிப்படுத்தும் விசேஷத்திலே வந்து விளக்கு தண்டுன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க அதை வந்து நம்ம விள வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்று இருபதுக்கு நம்ம இப்போது வரோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்று இருபது என் வலது கரத்தில் நீ கண்ட ஏழு நட்சத்திரங்களும் ஏழு நட்சத்திரங்களின் இரகசியத்தையும் ஏழு பொன்குத்து விளக்குகளின் இரகசியத்தையும் எழுது அந்த ஏழு நட்சத்திரங்களும் ஏழு சபைகளின் தூதர்களாம் நீ கண்ட ஏழு குத்து விளக்குகளும் ஏழு சபைகளாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏழு குத்து விளக்குகள் ஏழு சபைகள் இரண்டு குத்து விளக்குகள் இரண்டு சபைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ வெளிப்படுத்த விசேஷத்தில் வந்து ஏழு சபைகள் கடைசி நாட்களில் அந்த கடைசி ஏழு வருஷம் இல்லைன்னா கடைசி மகா உபத்திரவ காலத்தில் மூன்று வருஷத்தில் அவங்க கஷ்டப்பட போகிற அந்த ஏழு சபைகள் ஏழு குத்து விளக்குகளாம் அந்த ஏழு சபைகளில் வந்து ரெண்டு சபைக்கு மட்டும் ஏசு கரிசு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறார் அந்த நல்ல சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறார் அது இரண்டு சபைகள் புரிஞ்சுங்களா மீதி அஞ்சு சபைகள் அவங்களுக்கு நிறைய வார்னிங்ஸ் இருக்குது அவங்க நிறைய திருந்த வேண்டியது இருக்குது ஆனால் நம்ம வெளிப்படுத்த விசேஷம் பதினோராவது அதிகாரத்தில் வரும்பொழுதோ ரெண்டு ஒளிவ மரங்கள் ரெண்டு விளக்கு தண்டுகள் ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும் போதோ இந்த ரெண்டு விளக்கு தண்டுகள் தான் வந்து என்னவா விளக்கு தண்டு அப்படின்னு நடத்தினாக்கா அந்த தண்டின் மீது அந்த ஏழு விதமான விளக்குகளை அமர்த
ஒரு சபையை குறிக்குது இரண்டு விளக்கு தண்டு இரண்டு சபைகளை குறிக்குது ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது சபைகளை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி வந்துடுது ஸோ இந்த வர்ஷிப்பர்ஸ் கர்த்தரை வழிபடுகிறவர்கள் கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் வழிபடுறவங்க அவங்களே இந்த ரெண்டு ஒளிவம்பரங்கள் அவர்களே இந்த இரண்டு விளக்கு தண்டுகள் அவர்களே இரண்டு சபைகள் அவர்களே இரண்டு சாட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லி வருது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த விட்னஸ் இவங்க வந்து சாட்சி கொடுக்குறாங்களா இந்த விட்னஸ் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு விளக்கம் நான் கொடுத்தேன் விட்னஸ்னா என்ன அப்படின்றத வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தில் நம்ம பார்த்தோம் என்ன எதை குறித்து தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்தும் அதே நேரத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்தும் அவர்கள் சாட்சி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்துவை கொடுத்து சாட்சி கொடுக்குறவங்க எல்லாம் புதிய ஏற்பாட்டு புதியதாக வந்த நபர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு சாட்சி கொடு எல்லாமே புதியதாக வந்தவங்க அதாவது இயேசு கிறிஸ்து வந்த பிறகு உருவாக்கப்பட்ட கிறிஸ்துவ யூத ஜனங்க அதே மாதிரி பிறர் ஜனங்கள்லாம் புதுசாக வந்தவங்க அவங்கெல்லாம் சேர்ந்தவங்க அதாவது காட்டு ஒளிவு மரம் வீட்டு ஒளிவு மரம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தது இதுதான் வந்து இரண்டு சபைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த விளக்கு தண்டு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதும் இந்த விளக்கு தண்டு வெளிச்சத்தை கொடுக்க தான் இந்த விளக்கு தண்டு வெளிச்சம் இதனை குறித்து இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார் அப்படின்றத தான் இப்போ அடுத்த பகுதிக்கு வரும் இப்போ இயேசு கிறிஸ்து விளக்கு தண்டு சம்மந்தமாக என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மத்தேயு அஞ்சு பதினாலாவது வசனத்தில் எழுதியிருக்கு என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்றத நம்ம வாசிக்கிறப்போ நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் அங்கே ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேருக்கு பார்த்து சொல்லலை நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டினம் மறைந்திருக்க மாட்டாது பதினைஞ்சாவது வசனம் விளக்கை கொளுத்தி மரக்காலால் மூடி வை மரக்காலால் மூடி வைக்காமல் விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பார்கள் ஸோ விளக்கை விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பார்கள் அப்பொழுது அது வீட்டில் உள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும் ஸோ இதிலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் தான் உலகத்துக்கு ஒளியாக இருக்கிறீங்க வெளிச்சமாக இருக்கிறீங்க விளக்காக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே என்ன அது அப்படின்னாக்கா பதினைஞ்சாவது வசனத்தில் வந்து ஒரு விளக்கு ஒரு விளக்கு தண்டு ஒரு வீடு அந்த வீட்டில் விளக்கு எண்ணெயோடு எரிஞ்சிட்டு இருந்ததுன்னா அந்த வீட்டுக்கு வெளிச்சம் ஒரு ஒரு வீட்டில் ரட்சிக்கப்பட்டால் எல்லோரும் வந்துடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த வீட்டார் எல்லாருமே வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு வரல அப்படின்னாக்க அவங்க வாய்ப்பை நழுவிட்டாங்க சரி ஒரு விளக்கு ஒரு விளக்கு ஒரு விளக்கு தண்டு ஒரு வீட்டில் இதை நீங்கள் வேறு கோணத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விளக்கு தண்டு தேவனுடைய ஆலயம் இந்த விளக்கு தண்டு யாரும் கிடையாது நீங்கள் தான் ஆலயம் நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு சபை அதுதான் ஆலயம் அந்த எல்லாமே ஒன்றா சேரும்போதோ அந்த சபை அந்த தேசத்துக்கோ அந்த பட்டணத்துக்கோ அந்த அந்த பட்டணத்துக்கே அந்த சபை வந்து அந்த பட்டணத்துக்கு அந்த சபை வெளிச்சமா அங்கேருந்து வருகிற வெளிச்சம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியுமா எல்லாருக்கும் தெரியுமா எங்கே இருக்குது அந்த சபை ஆ அங்கே இருக்குங்க சபை எங்கெங்க அந்த கோயில் இருக்குது அந்த கோயில் அங்கே இருக்குது இந்த இடம் எங்கே இருக்குது அப்படிலாம் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க அந்த சபையை பற்றி கேட்டு பாருங்கள் அட்ரஸ் நிறைய பேர் வந்து கரெக்டாக சொல்லுவாங்க பெரிய பெரிய சபைனா இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா கரெக்டாக சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த தேசத்தில் அந்த பட்டணத்தில் எல்லாருக்குமே தெரியுமா எது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே தெரியுமா அது ஸோ அதனால் வந்து என் ஊரில் வந்து சபையே இல்லை என் ஊரில் பைபிளே இல்லை என் ஊரில் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது சரி இப்போது நம்ம விளக்கு தண்டை வந்து சபைக்கு ஒப்பிட்டாச்சு எப்படி ஏன் ஒப்பிட்டாச்சு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துலேருந்து ஒன்றாவது அதிகாரத்துலேருந்து பத்தாவது வசனம் படித்தோம் இருபதாவது வசனம் படித்தோம் ரெண்டாவது வசனம் படித்தோம் அதுக்கப்புறம் மத்திய அஞ்சிலேருந்து ஏசு கிறிஸ்துவே சொன்ன காரியத்தை குறித்தும் நம்ம பார்த்தோம் நீங்கள் எல்லோரும் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அது விளக்கு தண்டனுடைய உதாரணத்தை அடுத்த வசனத்தில் அவர் எடுத்துக்கோ கொடுக்குறாங்க இப்படி இருக்கும் போதோ ஏங்க நிறைய பேர் எளியா எளியான்றாங்களே நீங்கள் எளியாவை பற்றியே சொல்லலையே எளியா தான் அந்த இரண்டு சாட்சிகளில் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதும் இந்த எளியா அப்படின்ற விஷயத்தை குறித்து மத்திய பதினேழாவது அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வருஷத்தில் நேராக ஏசு கிறிஸ்துக்கிட்டே நீங்கள் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு மைக்கை கொடுத்து ஏங்க எளியா வராரு வராருன்றாங்க முதல்ல எளியா வரணும் அப்புறமா உங்களுடைய வருகை முதல்ல எளியா வரணும் உபதிரவ காலத்தில் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வரீங்க இல்லைன்னா எளியா வந்த பின்னாடி தான் எல்லாமே இங்கே எல்லோரும் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க இஸ்ரேல் தேசத்தில் நீங்கள் என்னங்க சொல்கிறீங்க அப்படின்றத இயேசு கிறிஸ்துவன் இடத்துல போய் டைரெக்டாக கேட்டால் எப்படி இருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துட்டு நான்
அவனை அறியாமல் தங்கள் இஷ்டப்படி அவனுக்கு செய்தார்கள் இவ்விதமாய் மனுஷகுமாரன் அவர்களால் பாடுபடுவார் என்றார் ஸோ எலியாவை அதாவது எலியா வரல வரலன்னு சொன்னாங்க எலியா வந்தாயிற்று எலியாவுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி அதே ஜனங்க எனக்கு அதே மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ அவர் இறந்தார் அதே மாதிரி நானும் இங்கே இறந்து மறுபடியும் நான் உயிரோடு வருவேன் அப்படின்ற மாதிரி அடுத்து பதிமூணாவது வசனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்ற பதினேழு பதிமூணு அவர் யோவான் ஞானசானகனை குறித்து தங்களுக்கு சொன்னார் என்று சீஷர்கள் அப்பொழுது அறிந்து கொண்டார்கள் ஸோ சீஷர்கள் தெரிஞ்சு போச்சான் ஸோ இது வந்து யோவான் ஞானசானகரை குறித்து தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எலியா வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மலாக்கியில் எழுதியிருக்கு எலியா வருவார் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு ஆனால் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய முதலாவது வருகைக்கு முன்னாடி யோவான் ஞானசானகர் எலியானுடைய ஆவியை கொண்டு பரிசு தாவினர் அதே வல்லமையை கொண்டு இங்கே வந்து என்ன பண்ணார் வேலை செஞ்சார் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய முதலாம் வருகைக்கு முன்னாடி இயேசு கிறிஸ்தனுடைய இரண்டாம் வருகைக்கு முன்னாடி ரெண்டு சாட்சிகளை கருத்து வைக்கிறார் முதலாம் வருகைக்கு முன்னாடி ஒரு சாட்சி ரெண்டாம் வருகைக்கு முன்னாடி ரெண்டு சாட்சிகள் ஸோ இந்த ரெண்டு சாட்சிகள் கருத்தருடைய வருகைக்கு முன்னாடி எப்படி ஊழியம் செய்வாங்க எப்படி இறந்து போவாங்க அப்படின்ற அந்த கடைசி பகுதிக்கு நம்ம இப்போ வந்திருக்கோம் கடைசி பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் இந்த இரண்டு சாட்சிகள் தான் வந்து கடைசி காலங்களில் அந்த கடைசி மூன்றரை வருஷத்தில் ரெண்டு சபைகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு கடைசி கால சபைகள் அப்படின்னாக்கா உலகத்தில் ஒரு இடத்துல நிறைய சபைகள் இருக்குது ஆனால் இரண்டு சபைகள்னு நான் ஒன்று சொன்னேன் ஒன்று யூத சபை இன்னொன்று வந்து நம்ம க அந்நிய ஜனங்க இயேசு கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்குன்னு அவங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்த ஒரு சபை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கடைசி நாட்களில் இருக்கிற அந்த சபைகளுக்கு சபைகளை குறித்து அதுதான் கருத்தர் சொல்கிறாரு இவர்கள் தான் இரண்டு சாட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கடைசி காலத்தில் காலங்களில் இது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது பாருங்கள் இந்த சபைகள்லாம் இது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணும் எப்படி இது வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னாக்கா முற்றிலும் பரிசு தானோட வல் வல்லமையில் இந்த சபைகள் இயங்குமா ஸோ அதனை குறித்து நம்ம அதாவது யோவேல் எழுதின தீர்க்க தரிசனத்தை வந்து மறுபடியும் பேதர் வந்து அப்போ சிலர் ரெண்டாம் நடவடிக்கையில் அப்போ சிலருக்கு எழுதின நிருபம் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் பதினாறாவது வசனத்துலேருந்து நம்ம பார்ப்போம் தீர்க்கதரிசியாகிய யோவேலினால் உரைக்கப்பட்டபடியே தீர்க்கதரிசியாகிய யோவேலினால் உரைக்கப்பட்டபடியே இது நடந்தது நடந்தேறுகிறது கடைசி நாட்களில் நான் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் ஸோ தீர்க்க தரிசனமாக யோவேல் ஜோயல் என்ற தீர்க்க தரிசி வந்து எழுதியிருக்கார் கடைசி நாட்களில் நான் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் ஸோ கருத்தரிடத்திலிருந்து அவருடைய ஆவியை வந்து என்ன பண்ணுவாராம் மாம்சமான யாவர் மேலும் ஊற்றுவாராம் அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள் ஏன் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு சாட்சிகள் தான் ரெண்டு தீர்க்க தரிசிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பதினோராவது அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விஷயத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ கடைசி நாட்களில் என் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் அப்போது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள் உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களை அடைவார்கள் உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களை காண்பார்கள் ஸோ தீர்க்க தரிசனம் ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா தரிசனம் மூணாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொப்பனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு விதமான காரியங்களை வந்து இந்த பரிசு தாவினரை பெற்றுக்கொண்ட உடனே அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த க கஷ்டமான நாட்களில் வந்து எந்த இடத்துல போய் பேசணும் எந்த இடத்துல போய் பேசக்கூடாது இந்த இடத்துக்கு போனாக்க பிரச்சனை வரும் இந்த இடத்துக்கு போனால் ஆபத்து வரும் இதெல்லாம் தரிசனத்து மூலமாகவே பார்த்துடலாம் இல்லைனா இந்த இடத்துக்கு போனாக்க அங்கே யாராவது அட்டாக் பண்ணி நம்மளை பிடிச்சிடலாம் இந்த இடத்துக்கு போனால் இந்த சபையை வந்து தாக்கப்படும் இந்த இடத்துக்கு போனாங்கன்னா இந்த சபையை மூடணும் இங்கேருந்து ஜனங்கள்லாம் ஷிஃப்ட் ஆகி போகணும் அப்படின்ற மாதிரி பல பலதரப்பட்ட இந்த தரிசனம் இதை வந்து நல்ல ஆழமாக நீங்கள் வேதத்தை படித்து ஆராயும் போதோ இந்த வானசாஸ்திரிகள் வராங்க பாருங்கள் வானசாஸ்திரிகள் திரும்ப போகும் பொழுதோ அந்த பரிசுகள் எல்லாம் கொடுத்துட்டு திரும்ப போகும்போது வேறு வழியாக திரும்பி போகிறாங்க எதனால் ஒரு இந்த பக்கம் போனாங்கன்னா மாட்டிக்குவாங்க அதனால் வந்து அந்த தரிசனத்தின் மூலமாக அந்த சொப்பனத்தின் மூலமாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு வேறு வழியாக திரும்பி போனார்கள் அப்படின்றத நம்ம வாசிக்கிறோம் ஸோ பரிசு தாவினர்கள் தானுங்க இந்த நம்ம அந்த வல்லமையை வந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும் யார் அந்த சபை நடத்துறதுக்கு சபை யார் நம்ம தான் ஸோ அந்த சபை அப்படின்றத விட இன்னொரு ஒரு பேர் என்ன சொல்லலாம் நம்ம அந்த சபைக்கு ஹோலி டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா டெம்பிள் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை வந்து நம்ம சபைன்னு சொல்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டில் ஸோ இது முற்றிலும் பரிசு தானுடைய வல்லமையினால் இயக்கப்படுது அதுதான் வந்து ஜக்கரியா நாலாவது அதிகாரத்தில் என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா பராக்கிரம் அதாவது தேவனுடைய ஆவியினாலே ஆகும் அப்படின்னு சொல
தேவனுடைய ஆவினாலே ஆகும் அப்படின்ற அந்த ஒரு வர அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா தேவனுடைய வல்லமை பரிசு தவணருடைய வல்லமையினாலே இது ஆகும் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இது ஜக்கரியாவுக்கு நாலாவது அதிகாரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த நாட்களில் தீர்க்க தரிசனம் ஸோ இந்த கடைசி நாட்களில் இருக்க போகிற இந்த இரண்டு விதமான சபைகள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இவங்க இந்த காரியத்தை முடித்த பிறகு எந்த காரியத்தை அதாவது ரெண்டு விஷ விதமான காரியங்கள் ஒன்று வந்து தேவனுடைய வார்த்தையையும் அதே நேரத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவர்கள் சாட்சி கொடுத்து முடித்த பிறகு அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா ஐந்தாவது முதிரை வந்து மேலே பரலோகத்தில் உடைக்கப்படுமா ஸோ அந்த ஐந்தாம் முதிரை உடைத்த பிறகு அதாவது ஏற்கனவே அவன் இருக்கான் பாருங்கள் அந்தி கிறிஸு ஸோ அந்த அந்தி கிறிஸு இல்லைனா அந்த மிருகம் வந்து என்ன பண்ணுறான் அந்த பிசாசோட உதவியோட அந்த மிருகம் வந்து இவர்களோட ஒரு பெரிய போர் ஒன்று மேற்கொள்ளணும் பெரிய போர்னாக்கா ஒரு ரெண்டு பேருனாக்க ஈஸியாக அடிச்சு போட்டலாம் இது வந்து பெரிய பெரிய கூட்டம் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு பெரிய யுத்தம் ஒன்று நடக்குதான் யாருக்கு யாருக்கும் இவன் அந்த அந்தி கிருஷ்ணனுடைய கோ இந்த சபை இரண்டு சபை விசுவாசிகளுக்கும் ஒரு பெரிய யுத்தம் ஒன்று உண்டாகுதான் அதனால தான் என்னென்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த பீஸ்ட் வில் மேக் வார் ஒரு பெரிய யுத்தம் உண்டாகுதான் அவனை மேற்கொள்கிறாங்களா எப்போ அந்த சாட்சிகள்லாம் சொல்லி இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சாட்சிகள்லாம் சொல்லி முடித்த பிறகு தான் முன்கூட்டியே இல்லை ஸோ சொல்லி முடித்த பிறகு இந்த ஆன்டி கிறிஸ்ட் அதாவது அந்தி கிறிஸ்து வந்து இவங்களை மேற்கொண்டு அவர்களே கொள்ளுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ எப்படி கொள்ளுவாங்க அப்படின்றத வந்து தானியல் பதினோராவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூணாவது வசனத்தில் தெளிவாக தானியல் வந்து எழுதிட்டுருக்கார் இந்த சகல பரிசுத்தவான்கள் அந்தி கிறிஸ்து வந்து பரிசு தான் ஆண்களோட மேற்கொள்ளுவான் யுத்தம் செய்வான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதிமூணில் எழுதியிருக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினொன்றில் எழுதியிருக்கு தானியல் பதினோராவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூணில் எழுதியிருக்கு அதே மாதிரி மத்திய இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்தை பார்த்து படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா கூட கர்த்தருக்கென்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில கூட்டத்தார் இருக்காங்க அவங்க அவங்க அவங்களுக்கு பேர் தான் வந்து எலக்ட் அப்படின்னு பேர் ஸோ இந்த ஜனங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பரிசுத்தவான்கள் வந்து அந்த நாட்களில் அந்த சாட்சிகளெல்லாம் சொல்லி முடித்த பிறகு அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டு மாதங்கள் முடிவடைய போது அதற்கு முன்பாக ஒரு மூன்றரை நாளுக்கு முன்பாக என்ன நடக்க போகுது எப்படி இறந்து போவாங்க அப்படின்றத நம்ம தானியல் எப்படி எழுதுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் தானியலுக்கு எழுத தானியல் தீர்க்க தரிசி புஸ்தகம் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பதினோராவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூணாவது வசனம் ஜனங்களில் அறிவாளிகள் அநேகருக்கு அறிவை உணர்த்துவார்கள் இந்த இரண்டு சாட்சிகள் இல்லைனா இரண்டு சபைமார்கள் இல்லைனா இந்த இரண்டு ஒளிவ மரங்கள் இல்லைனா இந்த இரண்டு விளக்கு துண்டுகள் இந்த இரண்டு சபை மார்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ன செய்வாங்க பாருங்கள் ஜனங்களில் அறிவாளிகள் அநேகருக்கு அறிவை உணர்த்துவார்கள் பா இது வந்து நல்லது இது தப்பு இது ஆவிக்குரிய விஷயம் இது இப்படி தான் இது வந்து உலக உலக விஷயம் எது இது வேண்டாம் இந்த முதிரையை நீங்கள் போட்டுக்காதீங்க இது இப்படி இது இப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அந்தி கிருஷ்ணனுடைய முதிரையை கொடுத்து கடைசி நாட்களில் ஏற்படுகிற எல்லா கஷ்டங்களையும் குறித்து எல்லாத்தையுமே குறித்து இந்த இரண்டு சபைமார்கள் வந்து கடைசி நாட்களில் எல்லாருக்குமே இந்த தரிசனத்தின் மூலமாகவோ இல்லது அல்லது பரிசு தானுடைய அந்த வல்லமையில் அவங்க எல்லாத்தையும் அந்த ரகசியங்கள் எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு எல்லாத்தையுமே இந்த அறிவை புகற்றுவார்கள் அநேக நாள் மட்டும் அநேக நாள் மட்டும் பட்டயத்தினாலும் அக்னியினாலும் சிறையிருப்பினாலும் கொள்ளையினாலும் விழுவார்கள் ரொம்ப நாள் அதிக நாள் அவங்கெல்லாம் வே அந்த காரியங்கள்லாம் செய்து முடித்த பிறகு இப்படி தான் விழுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஆனால் வந்து நல்ல கரெக்டான ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆனால் இப்படி தான் இறந்து போவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி நெருப்பினால் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இப்போ நெருப்பு அப்படின்னாக்க என்னெல்லாம் ஒரு இடத்துல எல்லோரும் ஒன்றா வச்சு கொளுத்திடலாம் இல்லைனாக்க அவங்கள ஷூட் பண்ணலாம் ஷூட் பண்ணாலும் ஃபயர் தான் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அருவாள் நாள் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பட்டயத்தி நாள் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ பட்டயம் அப்படின்னும் போது அது யுத்தத்துக்கு அடையாளமாக இருக்குது ஸோ அதனால் யுத்தம் அவர்களை யுத்தத்தினால் மேற்கொண்டு அதை தான் நம்ம இங்கே வாசித்தோம் ஸோ பட்டயத்தி நாள் அப்படின்னா யுத்தத்தினால் யுத்தத்தின் மூலமாக அவர்களை மேற்கொண்டு அவங்க இறந்து போவாங்க எப்போது அவ்வளோ நாட்கள் அவங்க அந்த தீர்க்க தரிசனம்லாம் அதாவது அந்த காரியங்களெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவங்க டெஸ்டிமன் இந்த விட்னஸ்லாம் சொல்லி முடித்த பின்னாடி மூணாவது எப்படி இறந்து போவாங்கன்னா அவங்கள வந்து ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க எல்லோரையும் த கூப்பிட்டு போய் கும்பல் கும்பலாக கும்பல் கும்பலாக என்ன பண்ணுவாங்க அவங்கள ஜெயிலில் போட்டு சித்திரவதை பண்ணி அவங்கள ஜெயிலில் ஒரு இடத்துல ரூமில் சித்திரவதை பண்ணி சாவடிப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அவங்கக்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாம் ரா எல்லாம் பிளண்டட் எல்லாம் ராப்டு அதாவது என்னென்னா அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா பொருள் கிருள் அது இது எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து எடுத்துகிட
ரெண்டாவது யுத்தம் மூலமாக மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள ஜெயிலில் வச்சு சித்திரவதை பண்ணி இறந்து போவாங்க நாலாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களிடத்தில் இருக்கிற எல்லாமே சோறையாடி அவங்ககிட்ட என்ன இருக்க போகுது ரெண்டு சாட்சிகள் இடத்துல ரெண்டு சபை ஜனங்கக்கிட்ட சில சபை ஜனங்க சில காரியங்களை வைத்திருப்பாங்க அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஐட்டம்லாம் நமக்கு தேவையில்லை சபை ரொம்ப பணக்காராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை விசுவாசிகள் ரொம்ப பணக்காராக இருந்தாலும் டேஞ்சர் ஸோ இது எல்லாமே வந்து கொ கொள்ளை ஆடிட்டு சூறை ஆடிட்டு போயிடுவாங்க எல்லாமே எங்கே அங்கே இருக்கிற விசுவாசிகள் அங்கே இருக்கிற சபைமார்கள் குறிப்பாக வந்து இஸ்ரேலில் இது போல் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஊரில் வந்து பணக்காராக இருக்கலாம் நம்ம சபையில் பணக்காராக இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லலை ஸோ அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர்கள் எல்லோருமே வந்து இந்த பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் இறந்த பிறகு மூன்றே நாளுக்கு பிறகு மூன்றே நாளுக்கு பிறகு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதாவது கர்த்தருடைய அந்த ஜீவ ஆத்மா அவர்களுக்குள்ளே சென்று ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளே சென்று அந்த அது என்ன சொல்லுது த பிரெத் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு வாங்க ஸோ அந்த ஜீவ காற்று உள்ளே போய் அவங்களுக்குள்ளே போயிட்டு என்ன ஆகுதா அவங்க அப்படியே மூன்றரை நாளுக்கு பிறகு அப்படியே கால் ஒன்று நிற்பாங்களாம் ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்கெல்லாம் அந்த இதில் இறந்து போனாங்க பாருங்கள் அங்கங்கெல்லாம் கும்பல் கும்பலாக யாருமே வந்து அவங்கள புதைக்க கூட மாட்டாங்களாம் ஏன்னா ரெண்டு பேர்னா ஈஸியாக போச்சிடலாம் இது வந்து நிறைய பேர் அந்த அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த இடத்துல அந்த மெயின் மெயின் பெரிய பெரிய ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து அந்த ஒரு ஸ்கொயரில் வந்து எல்லோரையும் ஒன்றா கூட்டி வச்சுருப்பாங்களாம் ஸோ இது வேறு வேறு புஸ்தகங்கள் அங்கங்கே எழுதியிருக்காங்க அது நேரம் கிடைக்கும் போது சில நாட்களில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அந்த ஒரு பெரிய ஸ்கொயரில் பப்ளிக் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வாங்க அதாவது கிரேக்க ப இதிலிருந்து நம்ம மொழி பெயர்க்கும் போதோ பப்ளிக் ஸ்கொயர் ஜெருசலேமினுடைய பப்ளிக் ஸ்கொயரில் அந்த பிணங்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து வச்சுருப்பாங்களாம் ஸோ அவங்க கையில் பார்த்தீங்கன்னா முதிரை இருக்காது அந்தி கிறிஸ்துவை வணங்கியிருக்க மாட்டாங்க சொரூபம் எதுவும் கும்பிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து கரெக்டாக ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து சாட்சி உள்ள வாழ்க்கையாக வாழ்ந்தவங்க இரண்டு சபைமார்கள் அவங்கெல்லாம் இறந்து அந்த சடலங்கள்லாம் அப்படியே இருக்கும் பொழுதோ எல்லா ரத்த விளையாட்டம் கூட எல்லா சடலங்கள்லாம் அப்படியே இருக்கும் போதோ மூன்றரை நாளைக்கு பிறகு கர்த்தருடைய அந்த ஆவியானவர் அந்த ஜீவனை கொடுக்குற அந்த அந்த காற்று அவர்களுக்குள்ளே எல்லாம் சேர்ந்து அவங்க அந்த மூன்றரை நாளைக்கு பிறகு அப்படியே கால் ஒன்று எழுந்து கால் ஒன்று நிற்பாங்களாம் அப்போ மேலே ஒரு சத்தம் பெரிய சத்தம் ஒன்று உண்டாகுமா இங்கே மேலே ஏறி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களா சந்தோஷத்தோடு அவங்க எல்லாம் மேலே ஏறி போவாங்க ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா இரண்டு சாட்சிகளுடைய முடிவு பார்த்தீங்க என்னென்னா ரொம்ப கஷ்டமான காலம் தான் கஷ்டமான நேரங்கள் தான் இந்த சபை சபையோருக்கு இந்த கஷ்டமான நேரங்கள் தான் எல்லாமே புரியுது ஆனாலும் வந்து அந்த கஷ்டத்தினுடைய முடிவு மரணம் ஆனால் அந்த ஒரு மூன்று நாளுக்கு பிறகு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க போகிறாங்க இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய பேர் இறந்து போகிறாங்க பாருங்கள் இந்த சகல பரிசுதவான்கள்லாம் இறந்து போகிறாங்க பாருங்கள் இந்த சபைமார்கள்லாம் இறந்து போகும்போது மேலே அவர்களை வந்து அந்த ஆல்டருக்கு கீழே ச பரலோகத்தில் இருக்கிற அந்த பலிபீடத்துக்கு கீழே அந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாம் ஒன்றா இருந்து அங்கே போய் கருத்துற இடத்துல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்களே எங்களை இது போல் சாவடிச்சிட்டாங்க நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க என்ன பதில் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் சில பிரதர்ஸ் எல்லாம் வரட்டும் இன்னும் சில சகோதரர்கள்லாம் வரட்டும் கொஞ்சம் பொறுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஆறாவது முதிரை உடைக்கிறவர்கள் நீங்கள் பொறுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஐந்தாம் முதிரை உடைத்த பிறகு அவருக்கு இது போல் ஒரு நிலவரம் ஆறாம் முதிரை உடைத்த பிறகு ஒரு விடுதலை ஸோ அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே ஒரு கொஞ்ச நேரம் தான் இந்த மூன்றரை நாள் தான் ஸோ ஆனால் வந்து விசுவாசத்தை நம்ம தழுவ விட்டுறக்கூடாது இயேசு கிறிஸ்துக்கு விரோதமாக நம்ம பேசக்கூடாது இயேசு கிறிஸ்தனுடைய சாட்சி கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் அதாவது இது போல் காலகட்டங்களில் இது போல் நேரத்தில் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக சாட்சி உள்ள வாழ்க்கையாக வாங்கணும் அந்தி கிறிஸ்தனுடைய முத்திரையை நம்ம தரித்து கொள்ள நெற்றியிலையோ அல்லது வல்லது இதுலேயோ நம்ம தரித்து கொள்ளக்கூடாது ஸோ இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிந்து கொள்கிறோம் அப்படின்னா கஷ்டம் வரும் பிரச்சனைகள் இருக்கும் இப்படி தான் வந்து தீர்க்க தரிசனம் இருக்குது ஆனால் இதற்கு விடை என்ன அப்படின்னா பரிசுத்தானவர் மறுபடியும் நமக்குள்ளே இறங்கி அவருடைய அந்த காற்று அந்த ஜீவனை கொடுக்குற அந்த அந்த காற்று உள்ளே நமக்குள்ளே இறங்கி எல்லாமே மறுபடியும் உயிரோடு எழப்போகிறோம் அப்படின்றது தான் இந்த இரண்டு சாட்சிகளுடைய முக்கியமான ஒரு கதை இன்றைக்கி